Hello guys, hello everyone, welcome to our Vedantu Neet Tamil channel and also welcome to our JGB Batch NCRT line by line series. Yes, so this is a special video, because this is going to be the last session in our molecular base of inheritance. Okay, so session number 11, correct? Then, the session cross on the tone, cut a C part, molecular base of inheritance, the last segment. So, in the video, we cover most of the major topics. Cover. Okay, so, we have already human genome project, then DNA fingerprinting. So, we will just have a recap of all the things which we have covered in the last 10 sessions. So, you will have a detailed version of the 10 sessions. If you want to watch the full watch, you will have a lot of useful and very simple terms. We will have a molecular base of inheritance. So, if you want to watch this video, you will skip and watch it. Because in our 10 sessions, I think in and around one video is approximately minimum 2 and a half hours. If you want to watch this video, 20 hours, 22, 25 hours content அது. So, அதுவிடு ஒரு குட்டி ரீக்காப் அவும் இந்த வீடியோடை என்றில் நம்ம பாக்கப் பரும். So, அது நால் கொஞ்சு லெந்தியாதான் இருக்கும். So, புல்லா skip பண்ணாம் watch பண்ணுங்க. Okay, வா, fine. So, நாம் இந்த வீடியோக்குல போர்த்து உன்னாடி. இந்த ஒரு சூப்பா பான last session குல நாம் போர்த்து உன்னாடி India is one of the biggest scholarship tests in the MBSAT. If you want to register in the description, there is a link in the description in the exam. Click on the first register because there are many amazing items in the exam. So, if you missed the chances of this, you can click on the link in the description. You can click on the link in the description. That's the same way. You can click on the link in the description. सब्सक्राइब बटन रुको, ओके सो नम लोड ये चैनल ही मारक काम सब्सक्राइब पनी बटरेंगे, ओके इंग्लिश आप आप पता ना मैं पढ़ो कुड़िया वीडियो से लामे उन लोग की इंस्टेंट आ नोटिफिकेशंस लो रों, सुपर, सो इधे मदरी उनका फ्रेंड्स को पाव लाव उन लोग, नमक के दाचो निरंतर ना शेयर पानो करेक्ट शेयर पने रहेंगे आउंगे सब्सक्राइब पने सोलेंगे और इन द वीडियो पुरे चंद इच्छना मरा कामों लाइक कर देंगे ओके फाइन सर इन द एमबी सेट ने इन्हें सर बताते कोई न डिटेल आ सोलेंगे अभी ना कंडीपा सोल रहा है ना ऑलरेडी सोलेंगे तो एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है सरिंग सर स्कॉलरशिप ये वाला सर स Healthy चेन्नई ये बाना यू पूरी इंद्र से मैप वाड़िया पोट वाला ओके इंग्ला फाइन सो चेन्नई पांडिचेरी तिरुची मदराई कायमतोर ओके इंग्ला इंद्र फाइव सिटीज़ लाइन हमारे तमिलनाडु नारक के दे इधर तवर इंडिया फुला पाकुम बोधे वैरंग इंग्ला नारक के दे हैदराबाद विजयवाड़ा विशाखपट्टनम देन नागपुर Okay, this is the state, that is the state, that is the state. So, all over the India, there are major cities like all over the India, in the MBSAT exam is going to happen. Clear? Fine. Sir, who are you sir, is eligible? Who are you sir, 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 class 8 to 12. Okay, class 8 to 12, you are the board of all over the class. Sir, state board, CBSC, ICSC, you are the board of all over the class. Okay, science stream, all students are eligible. Class 8 to 12th. Okay? So, what categories are you looking at? 8th and 9th are one category. 
டென்த் ஒரு கேட்டகரி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஜேஇ ஒரு கேட்டகரி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் நீட் ஒரு கேட்டகரி ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் கேட்டகரிஸில் இந்த எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் மோட் எப்படி சார் ஆன்லைனா ஆஃப்லைனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஆஃப்லைனில் இந்த சென்டர்ஸ் நடக்குது ஆன்லைன்லையும் இந்த எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் பட் வாட் ஐ சஜஸ்ட் யூ இஸ் ப்ளீஸ் டேக் இட் இன் தி ஆஃப்லைன் மோட் ஓகே சார் ஏன் சார் ஆஃப்லைனில் எடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ வெரி ஸ்பெஷல் ரீசன் ஃபார் இட் ஓகே எதனால் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமை ஆஃப்லைனில் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சா என்ன ரீசன் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுறது மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு காத்துட்ருக்கு அந்த கிஃப்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு டாப் மோஸ்ட் கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேஸ் ஓகே ஒரு நாளில் ரெண்டு நாள் இல்லை அஞ்சு நாள் நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு சூப்பர்பான ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபுல்லி பெய்ட் பை வேதாந்த் டூ ஓகே ஸோ இட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபுல்லி ஃப்ரீ ஃபார் யூ கைஸ் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் அஞ்சு நாள் நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு சூப்பர்பான ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் ப்ரோக்ராம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ வேற லெவலா திஸ் இஸ் எலிஜிபிள் ஒன்லி டு தி ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் டேக்கர்ஸ் பிரிஞ்சா யார் இதுக்கு எலிஜிபிள் யார் யாரெலாம் ஆஃப்லைனில் இந்த டெஸ்ட்டை அட்டம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெலாம் மட்டும்தான் திஸ் இஸ் எலிஜிபிள் தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் கெட்டிங் திஸ் சூப்பர் எக்ஸ்கர்ஷன் ப்ரோக்ராம் பிரிஞ்சா இதை தவிர்த்து இன்னும் ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் காத்துட்ருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஃபைன் இதுக்கப்புறமா ஜென்ரலாக என்னென்ன இதில் இந்த எம்பிசாட் எக்ஸாம் அட்டம் பண்ணுறது மூலமாக என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் கெயின் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேதாந்தோடைய ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அஷ்யோர்ட் ஸ்காலர்ஷிப் நீங்கள் கெயின் பண்ணலாம் இந்த எம்பி சாட் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுறது மூலமாக கிளியரா ஃபைன் இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஸ்பெஷல் ப்ரைஸஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கு எக்ஸைட்டிங்கான ப்ரைஸஸ் கேட்கும்போது அப்படியே வாவ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன ப்ரைஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச்சு ட்ரோனு டெலஸ்கோப்பு ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் காத்துட்ருக்கு ஓகே சார் இதெல்லாம் ஓகே ஏதாவது சும்மா இந்த மாதிரி பொம்மை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்துட்டு இதுதான் இதுதான் கிஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்களா ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை ஒரிஜினல் பிராண்டட் ஸ்மார்ட் வாட்ச்சு டெலஸ்கோப்பு ட்ரோனு எல்லாமே பிராண்டட் ஒன்ஸ் ஓகே நாட் லைக் சும்மா இந்த பொம்மை இது மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரிஜினல் பிராண்டட் ஒன்ஸ் கிளியர் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு சூப்பர்பான ஒரு விஷயம் காத்துட்ருக்கு என்ன தெரியுங்களா இப்போ நம்ம மாலிகுலா பேசிஸ் ப ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வந்துட்ருக்கோம் இதில் அங்கங்கே ஒரு டவுட்டு நமக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் சார் இது இப்படி வருமா சார் இது இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வருமா இல்லை டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்லேஷன் வருமா ஐயோ என்ன சார் பண்ணுறது எப்படி என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பயங்கரமாக போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருப்பீங்க கரெக்டுங்களா இதே உங்கள் கூட யாராச்சும் ஒருத்தர் இருந்து பக்கத்தில் இன்ஸ்டன்ட் என்ன சார் ஏ சென்ட்ரல் டாக்குமெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் ரா சார் சொன்னார் பார் ஞாபகம் இல்லையா அவனுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்லேஷன் வரும் டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எம்ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ரோட்டீன் இதுதான் சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு உங்களுக்கு கூடவே ஒருத்தர் இருந்து சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் வேறு லெவலாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய வேதாந்துவோட இன்ஹவுஸ் டெவலப்மெண்ட் நம்மளுடைய வேதாந்துலேயே கிரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர்பான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த வேதாந்து டவுட் ஆப் இந்த வேதாந்து டவுட் ஆப்பில் உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா உடனே இன்ஸ்டன்டேனியஸாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் இஸ் இட் கிளியர் வேதாந்து டவுட் ஆப்பில் நீங்கள் உங்களுடைய குவரிஸை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் இந்த வேதாந்து டவுட் ஆப்புடைய த்ரீ மந்த் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளவு மூணு மாதத்துடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஃபார் யூ புரிஞ்சா ஒரு சூப்பர்பான ஒரு ஜீனி ஆப் மாதிரி ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ஆல் ஓவர் தி இந்தியாவில் நடக்க போகுது எஸ் ஆர் நோ ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் மேஜர் சிட்டிஸில் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அதோடைய ரிசல்ட்டும் எப்படி இருக்கும் ஆல் இண்டியா ரேங்கில் தான் நமக்கு வரப்போகுது ஓகே ரிசல்ட் வந்து என்னவா வரப்போகுது ஆல் இண்டியா ரேங்க் ரிசல்ட்டாக தான் வரப்போகுது அது கூட வி ஆர் கோ
நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஆன்லைனில் நான் எடுக்க வேண்டான்னு சொல்லலை நீங்கள் அட்டம்ப் பண்ணலாம் ஆன்லைன் டெஸ்ட் அட்டம் பண்ணலாம் பட் தெர் ஆர் செவரல் அப்ஸ்டிகல்ஸ் இன் அச்சீவிங் இட் ஆர் செவரல் ஃபேக்டர்ஸ் விச் அஃபெக்டட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் உங்களுடைய நெட்ஒர்க் இஷ்யூ டக்குன்னு நெட்ஒர்க் போகலாம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்க்குறோம் வீட்டுக்குள்ளேயே சில சமயத்தில் நமக்கு சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஓகே ஸோ நெட்ஒர்க் இஷ்யூ ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய பவர் சப்ளை ஒருவேளை நீங்கள் சிஸ்டம் பிசியில் அட்டம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பவர் சப்ளை போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் யூபிஎஸ்ஸு ஓரளவுக்கு வரும் பட் கண்டினியூஸாக ஏன்னா பிகாஸ் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹார் தான் ஐயா ஒரே ஒரு மணி நேரம் தான் டெஸ்ட்டு ஸோ அந்த ஒன் ஹாரில் வந்து பவர் சப்ளை போயிடுச்சுன்னா பேக்கப் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்கல் கிளிச்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு வேலை டக்குன்னு நீங்கள் மொபைல்லே அட்டம் பண்ணிருப்பீங்க மொபைல் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க சிஸ்டமில் ஏதாச்சும் ஹேங் ஆகிடலாம் கிராஷ் ஆகிடலாம் அண்ட் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை சர்வரை விட்டு வெளில வரீங்க மாற்றுறீங்க டேப் ஸ்விட்ச் பண்ணுறீங்க டிவைஸை ஸ்விட்ச் பண்ணுறீங்க இப்படி எந்த ஆக்டிவிட்டி ஆர் ஃபோனில் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருக்கும் ஆஃப் பண்ண மறந்துருப்பீங்க எக்ஸாம் அட்டம் பண்ணிருக்கும் போது நோட்டிபிகேஷன் வந்துச்சு நீங்கள் அமுத்திட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே போயிடுச்சுனாலே உங்கள் ஆட்டோ உங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் எக்ஸாம் க்ளோஸ் ஆகிடும் நீங்கள் அதை அமுத்தணும் அமுத்திருக்க மாட்டீங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நகர்த்திருப்பீங்க கை தவறி பட்டு ஓப்பன் ஆகியிருக்கலாம் எப்படி பண்ணாலும் அந்த ப்ரௌசர் பேஜை விட்டு வெளில போயிடுச்சு அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய டெஸ்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் நீங்கள் இவ்வளவு பெனிஃபிட்டை நீங்கள் கெயின் பண்ணுறதை லூஸ் பண்ணிடுவீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்கு நாமளே இதுக்கு ஒரு சான்சஸ் கொடுக்கணும் கரெக்டுங்களா நம்ம வாட்டிற்கு ஆஃப்லைனில் வந்தோம்னா ஆடட் பெனிஃபிட் வேறு காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றாங்க அப்புறம் ஏன் அந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணாமல் ஒரு ஒன் ஹார் ஓகேவா எக்ஸாமே ஒன் ஹார் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் அட் மேக்ஸ் பிகாஸ் உங்களுடைய த்ரீ ஹார்ஸ் ஜேர்னி இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த சிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகே தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்குமே ஸோ இப்போ நீங்கள் அதுக்குள்ளே இதை மிஸ் பண்ணாமல் அங்கே வந்து அட்டம் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மை ஹம்பிள் சஜஷன் இஸ் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இந்த ஒரு சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணாதீங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ நீங்கள் சார் அவங்களுக்கு இந்த ஆஃப்லைனில் எடுக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஏதோ ஆடட் பெனிஃபிட்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களே சார் அதெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னா ஆஃப்லைனில் அட்டம் பண்ணுறவங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் அடிஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப் நம்ம எம்பி சாட்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே பத்து பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் கற்றுக்கிட்டு இருக்கு ஃபார் தி ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் டேக்கர்ஸ் இன் அவர் ஆஃப்லைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்மளுடைய வேதாந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸில் தே ஆர் கோயிங் டு கெட் தே ஹாவ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அவைல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் ஓகே ஃபைன் தென் வேதாந்து மினி ஸ்டடி பேக் அதான சார் வேதாந்து மினி ஸ்டடி பேக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டடி பேக்னா என்ன நம்மளுடைய ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸு புக்கு தென் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு தென் அதுக்கப்புறமா இந்த டவுட் சால்விங்கான இது இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டு நமக்கு கரெக்டாக ஒரு மினியாக ஒரு மினியேச்சராக ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த வேதாந்தம் மினி ஸ்டடி பேக் இஸ் இட் கிளியர் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தி ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் டேக்கர்ஸ் அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் மற்ற எல்லா பெனிஃபிட்டுக்கும் தே ஆர் எலிஜிபிள் அதையும் தவிர்த்து இந்த அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ்க்கும் தே ஆர் வெரி மச் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் சென்டர்ஸ் எங்கெங்க சார் இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் சிட்டி சொல்லிட்டீங்க அந்த சிட்டிஸில் அந்த டெஸ்ட் சென்டர்ஸ் எங்கெங்க சார் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குறிப்பாக நம்ம சென்னையில் நம்மளுடைய அண்ணா நகர் ஓகே ஸோ நம்ம அண்ணா நகரில் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுடைய ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் மீங்க அண்ணா நகரில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அண்ணா நகர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டெஸ்ட் சென்டர் அலாங் வித் தட் வி ஹாவ் அனதர் ஒன் டெஸ்ட் சென்டர் இன் சென்னை ஆல்சோ வேலைச்சேரி ஸோ அண்ணா நகர் வேலைச்சேரி ரெண்டு டெஸ்ட் சென்டர் இருக்குது சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர் ஆர் எஸ் புரம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸோ தட் சென்னை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உங்கள் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப கன்வீனியன்ட் பிளேஸாக இருக்கும்
இப்போ இது வந்து இது தி டெஸ்ட் சென்டர் இருக்கக்கூடிய மேஜர் லொக்கேஷன் இப்போ அண்ணா நகர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சார் அண்ணா நகரில் எந்த இடம் சார் அப்படின்னா அது நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனேவே உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் திரும்பி நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க பிகாஸ் ரொம்ப வெரி ஃபியூ ஹார்ஸ் லெஃப்ட் கரெக்டுங்களா ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடுங்க தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அதை பண்ணி நீங்கள் அதை பண்ணோடனே உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் அட்ரெஸ்ஸு உங்களுக்கு கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டெல்லியில் ஜனக்புரி சவுத் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆனந்த் விஹார் தென் பெங்களூரில் ஹெச்எஸ்ஆர் லே அவுட் நம்மளுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் வேதாந்தோட ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹெச்எஸ்ஆர் லே அவுட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் புனேல சிவாஜி நகர் புனேல இருக்கக்கூடிய சிவாஜி நகர் பிம்ப்ரி சின்ச்வாடு ஓகே இந்த ரெண்டு பிளேஸ் நெக்ஸ்ட் நாக்பூரில் தரம் பேத்து அவுரங்காபாத்தில் சிட்கோ பாட்டியாலால் பாட்டியாலால தாப்பர் யூனிவர்சிட்டி முசஃபர்பூரில் மித்தான்புரா நம்ம பாண்டிச்சேரியில் ஸோ பாண்டிச்சேரின்னு பார்க்கும்போது இந்த விழுப்புரம் கடலூர் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஃபீஸபுளாக இருக்கும் ஓகேவா தங்கை திட்டு ஓகே ஸோ பாண்டிச்சேரியில் எங்கே தங்கை திட்டு புரிஞ்சா நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கன்னு பார்த்தோம் மதுரையில் சொக்கிக்குளம் திருச்சியில் கண்டோன்மெண்ட்டு சென்னையில் அண்ணா நகர் வேலைச்சேரி கோயம்புத்தூரில் ஆர்எஸ்புரம் பாண்டிச்சேரியில் தங்கை திட்டு புரிஞ்சா ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஓகே நம்ம இங்கேருந்து இங்கே போயிடலாம் ஸோ இது இங்கேருந்து பக்கத்தில் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் மைண்டில் இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க எப்படி போகலாம் அப்படின்னு பிளானிங் போயிட்டுருக்கும் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ டேட்ஸை மறந்துடாதீங்க திரும்பி நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் வரக்கூடிய டிசம்பர் செகண்டு தேர்டு நைன்த் அண்ட் டென்த்து யார் யாரெலாம் இதுக்கு எலிஜிபிள் எயித்துலேருந்து டுவெல்த்து படிக்கக்கூடிய எல்லா பசங்களும் எலிஜிபிள் தான் ஓகே சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பசங்களும் எலிஜிபிள் தான் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த இயர் போர்டு ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி அந்த மாதிரி போர்டு இதெல்லாம் இல்லை எல்லாருமே இதுக்கு எலிஜிபிள் தான் யூ கேன் அவைல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் ஓகே இன் வேதாந்தோஸ் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ஸோ இந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணாதீங்க எம்பி சாட்டுக்கு மறக்காம ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க புரிஞ்சா சூப்பர் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம இன்னும் நம்மளுடைய அகைன் நம்மளுடைய மாலிகுலார் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸோடைய லெவன்த்து செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளுடைய வேதாந்து நீ தமிழ் டெலகிராம் சேனல் ஓகே ஸோ அந்த டெலகிராம் சேனலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைம் அசஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிட்டு வரோம் நீங்கள் அந்த டெலகிராம் சேனல் கூட ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் அதில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அதோடைய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ வித் திஸ் நம்ம நம்மளுடைய செஷனுக்குள்ளே போகலாம் மறக்காமல் அதுக்கு முன்னாடி செஷனுக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த எம்பி சாட் எக்ஸாம் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க ஓகேவா ஃபைன் எஸ் ஓகே ஜஸ்ட் செகண்ட் ஓகே ஃபைன் எஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸுடைய லெவன்த்து செஷன் ஓகே லாஸ்ட் ஃபைனல் ஒன் நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்துட்டு வந்தோம் வி ஹாவ் சீன் தி ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்னா என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது இப்போ நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பாடியில் ஹியூமன் செல்லில் இருக்கக்கூடிய என்டையர் ஜீன்ஸ் ஆர் தி கம்ப்ளீட் டிஎன்ஏ எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல எவ்வளோ பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அவ்வளோ பேஸ் பேர்ஸையுமே என்ன ஆர்டரில் அது எப்படி வருது அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டாக சீக்வன்ஸ் பண்ணி அதை வந்து அந்த டேட்டாவை நம்ம லாஸ்ட்டு செஷன்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம் கரெக்டுங்களா பிகாஸ் அவ்வளோ பெரிய ஒரு டேட்டா என்னார்மஸ் டேட்டா ஜென்ரேட் ஆகியிருக்கும் இதில் எஸ் ஸோ நம்மளுடைய த்ரீ பில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் கரெக்டுங்களா அடி நைன் வானின் தைமின் சைடோசன் இந்த நாலு எழுத்து எவ்வளோ இருக்குது மாறி 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 அரேஞ்ச் ஆகி கிட்டத்தட்ட மூணு பில்லியன் பேஸ் பேர்ஸை we have to uh, decode it or we have to sequence it okayla idha in the human genome project nu solradhu or mega project idhe mega project nu solrona nama last session le nama paathirundhom because idhula or avlo periya or data va nama book liyum store panni vekka mudiyadhu correct la book la store panni vecha evlo thevai padum nama paathom angiradha 3000 3300 book 1000 page konda 3300 book and 1000 page da oru oru page la nama 1000 letters ஃபில் பண்ணோன்னாலே நமக்கு இவ்வளோ புக்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ விச் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் டு 
கலெக்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ரெண்டாவது அதை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அது கூடவே இன்னொன்று ஒன்று டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய பயோ இன்ஃபோமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப ஒரு சூப்பர்பான ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டு தான் பல ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்தது நீங்கள் அப்படியே ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமன் ஜீனோ ப்ராஜெக்டுடைய லைக் ஹவு தி மெத்தடாலஜிஸ் எப்படி பண்ண இதை கொண்டு வந்தாங்க பிகாஸ் நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் முடிக்கும்போது இங்கே நம்ம பார்த்துருந்தோம் லைக் இது எந்தெந்த விதத்திலலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்சோ என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் வச்சு இதை வந்து லைக் ஹியூமன் மாதிரியே எப்படி இதை வந்து டீகோட் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக சீக்வன்ஸ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி என்னென்ன பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்லையும் இதே விஷயத்த பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்தது ஸோ இப்போ இதில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸோ மெத்தடாலஜி ஸோ எந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணி இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் அவ்வளோ பெரிய ஹியூமன் ஜீனோமை சீக்வன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதுலேருந்து நம்ம இந்த செஷனில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ மெத்தடாலஜிஸ் தி மெத்தட் இன்வால்வ் okay so the methods involved two major approaches one approach focused on identifying all the genes that are expressed as rna okay referred to as expressed sequence tags so ipo first enna pandranga rendu method ah idha approach pandranga eppadi nammude human genome full ah sequence pandrathukku rendu method use pandranga first method enna appdin pathina first method identifying all the genes that are expressed as rna okay so endan the gene la rna va express agudho ena nam already paathom nammude central dogma of life nu paakumbodhu first one dna transcription nadandu rna translation nadandu protein appdin paathom so ipo idhil endan the particular genes ellame so gene nradhu nothing but it's a sequence of dna correct ungala so endan the dna la endan the gene la ஆர்என்ஏவா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ ஓகே ஸோ ஐடென்டிஃபைங் ஆல் தி ஜீன்ஸ் தட் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் ஆர்என்ஏ ரெஃபர் டு ஆஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் சீக்வன்ஸ் டேக்ஸ் இஎஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ எதுவா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது ஆர்என்ஏவா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ ஓகே ஸோ எக்ஸ்பிரஸ்ட் சீக்வன் சீக்வன்ஸ் டேக்ஸ் தி அதர் டுக் தி பிளைண்ட் அப்ரோச் ஆஃப் சிம்பிளி சீக்வன்சிங் தி ஹோல் செட் ஆஃப் ஜீனோம் தட் கண்டெயின் ஆல் தி கோடிங் அண்ட் நான் கோடிங் சீக்வன்ஸ் அண்ட் லேட்டர் அசைனிங் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் இன் தி சீக்வன்ஸ் வித் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அ டேர்ம் ரெஃபர் டு ஆஸ் சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தங்க என்ன பண்ணுறாங்க எதெல்லாம் இதில் வேணும் இப்போது நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு எப்படி சொல்கிறது இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கே எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டெக்ஸ்ட் புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பக்கம் 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 பக்கமாக இருக்கும் நம்ம என்ன அப்படியே டெக்ஸ்ட் புக்கு அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் விட்டு அடித்தா பண்ணுவோம் காப்பி அதை பார்த்து காப்பி அடித்தா பண்ணுவோம் அது வேறு விஷயம் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் ஸோ ஆனால் நம்ம அதை அப்படியே என்னமோ அப்படியே நம்ம கண்ணில் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஆன்சர் ஷீட்டில் எழுதுறது இல்லை கரெக்டாக ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை படித்து அதில் என்ன தேவையோ எது வந்து அதில் உள்ள ஜிஸ்டோ நமக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் தேவையோ அதை மட்டும் இங்கே அங்கே 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 அங்கேங்கன்றத எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நடுவில் தேவையில்லாததெல்லாம் வெட்டி நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் எம்ஆர்என்ஏ ப்ராசஸிங் அப்போ என்ன பார்த்தோம் ஸ்ப்ளைசிங்னு ஒன்று பார்த்தோம் கரெக்டாக நடுவில் இன்ட்ரான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸான்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் இந்த இன்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் தள்ளி விட்டு எக்ஸான்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து விட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ம கம்ப்ளீட்டாக ஆர்என்ஏவை ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ இதே மாதிரி ப்ராசஸ் தான் நமக்கு இங்கே என்டையராக ஒன்று இருக்குது நம்மளுடைய ஹியூமன் ஜீனோமில் ஃபுல்லாக மூ மூணு மூணு பில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு பில்லியன் பேஸ் பேர்ஸை அப்படியே ஃபுல்லாக எடுத்து சீக்வன்ஸ் பண்ணுறது ஒரு மெத்தடாக பண்ணாங்க இன்னொரு மெத்தட் என்ன பண்ணாங்க தேவையில்லாத வேலை எதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு எதெல்லாம் ஆர்என்ஏவாக வருதோ ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஜீனாக வருதோ ஜீனாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதோ எந்தெந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் ஆர் எந்தெந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆர்என்ஏவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் மொட்டை சீக்வன்ஸ் பண்ணுவோம் இது இந்த ஜீன் அது அந்த ஜீன் அது அந்த ஜீன் இப்போ ஒரு மற்ற தேவையில்லாத விஷயம் இருந்தால் என்ன இல்லைன்னா என்ன அதை பற்றி எனக்கு என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு குரூப் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து நம்
இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே வருமா இல்லை டிரான்ஸ்லேஷன் அங்கே வருமா என்ன வரும் இது இது ஃபஸ்ட் வருமா அது ஃபஸ்ட் வருமா கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறது வி ரெஃபர் தி டெக்ஸ்ட் புக் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வரக்கூடாது ஒரு வேலை வந்ததுனாலும் நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இங்கே பாதி அங்கே பாதிலாம் பண்ண மாட்டோம் ஃபுல்லாக நாங்கள் எடுத்தால் ஹியூமன் ஜீனோமும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஹியூமன் ஜீனோமை நாங்கள் சீக்வன்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் போவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே ஸோ அதனால தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அதாவது சீக்வன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் சீக்வன்ஸ் பண்ணிடுறேன் சீக்வன்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இந்த ஜீன் வரும் அந்த இடத்துல அந்த ஜீன் வரும் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல இந்த ஜீன் வரும் அந்த இடத்துல அந்த ஜீன் வரும் அப்படின்ட்டு சீக்வன்ஸை அனடேட் பண்ணுறாங்க அனடேஷன்னா என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில இதிலலாம் புக்கில் வந்து இந்த இடத்துல இங்கே மேலே ஒரு ஒன் டூ அப்படின்ட்டு போட்டுட்டு கீழே அந்த பேஜோடைய எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூன்ட்டு போட்டதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பாங்க அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சராக இல்லை அது எது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கீழே போட்டிருப்பாங்க அனோட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிமிலராக அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஸோ ஃபுல்லாக சீக்வன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சீக்வன்ஸில் அங்கே 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 இந்த மாதிரி இது இந்த ஜீனு அது அந்த ஜீன் அது அந்த ஜீன்ட்டு ஃபுல்லாக அனோட்டேட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து சீக்வன்ஸ் அனோட்டேஷன் அதுதான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் ஹோல் செட் ஆஃப் ஜீனோம் தட் கண்டைன்ட் ஆல் தி கோடிங் அண்ட் நான் கோடிங் ஸோ கோடிங் அண்ட் நான் கோடிங்னா கோடா கோடிங் ஜீன்ஸ் தான் வந்து இட் வுட் பி ப்ரொடியூசிங் தி எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே வேறு இந்த நான் கோடிங்னா அது எதுவுமே பண்ணாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்களேன் நம்மளுடைய இந்த சென்டென்ஸ்லேயே இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இஸ்ஸு வாசு தட் வென்னு அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறது இட் ஜஸ்ட் கம்பைன்ஸ் தி சென்டென்ஸ் நமக்கு ஒரு சென்டென்ஸாக ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த கோடிங் அண்ட் நான் கோடிங்கும் சேர்ந்து தான் இருக்கும் பட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிட்டு அதில் கோடிங் எல்லாம் மட்டும் இதெல்லாம் கோடிங்ப்பா இதெல்லாம் நான் கோடிங்ப்பா அப்படின்னு தனியாக அதுக்கப்புறம் பிரிச்சுக்கிறாங்க அதுதான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அண்ட் லேட்டர் அசைனிங் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் இன் தி சீக்வன்ஸ் வித் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் எழுதக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸை அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு இது இந்த ஜீனு அது அந்த ஜீன் அப்படின்னு அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு லேட்ரானா தே ஹாவ் அனடேட்டட் டேட் ஸோ அதுக்கு நம்ம இன்னொரு பேர் என்ன சொல்கிறோம் சீக்வன்ஸ் அனடேஷன் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இதுதான் ஒரு ரெண்டு விதமான மெத்தடாலஜிஸ் ஹியூமன் ஜீனோ ப்ராஜெக்டில் ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று இஎஸ்டிஸ் இன்னொன்று ஒன்று சீக்வன்ஸ் அனடேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபார் சீக்வன்சிங் தி டோட்டல் டிஎன்ஏ ஃப்ரம் அ செல் இஸ் ஐசோலேட்டட் அண்ட் கன்வெர்டட் இன் டு ரேண்டம் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மாலர் சைஸஸ் ஓகேவா என்ன பண்ணுறாங்க வெயிட் ரீகால் டிஎன்ஏ இஸ் எ வெரி லாங் பாலிமர் அண்ட் தேர் ஆர் டெக்னிக்கல் லிமிட்டேஷன்ஸ் இன் சீக்வன்சிங் வெரி லாங் பீசஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ அண்ட் க்ளோன்ட் இன் சூட்டபிள் ஹோஸ்ட் யூசிங் ஸ்பெஷலைஸ்ட் வெக்டாஸ் ஓகே ஃபைன் ஸோ எதுக்கான இது வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஏன்னா அந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதனால சார் வெட்டுறாங்க அப்படின்ட்டு ஃபைன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ரெண்டு விதத்தில் ஓகேவா ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எது தேவையாக அது மட்டும் எடுத்துக்கிறது இன்னொன்று மொத்தமாக எடுத்து அதில் எதெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுறது ரெண்டு விஷயம் நடந்துச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த செல்லுலேருந்து ஒரு செல்லு எடுத்துக்கிட்டு அந்த செல்லுலேருந்து இருக்கக்கூடிய மொத்த டிஎன்ஏவையும் வெளில எடுத்துடுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க மொத்த டிஎன்ஏவும் வெளில எடுத்துடுறாங்க டிஎன்ஏவுடைய லென்த் எவ்வளோ வரும்னு நம்ம பார்த்தோம் டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் சார் டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் தானே சார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கூடாது அந்த டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டருக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்குது மூணு பில்லியன் பேஸ் பேர்ஸாக அந்த டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டருக்குள்ளே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்போ எவ்வளோ க்ளோஸ்லி அரேஞ்சாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னால் நம்ம அப்படியே கண்ணுக்கு நேரம் அப்படியே இவ்வளோ பெருசு இழுத்து வச்சு ஏதாச்சும் அப்படியே படிச்சுட்டே வருவாங்க சார் அப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அதை தான் நம்ம கீழே ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு செல்லிலேருந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ரப்சர்ஸ் ஸோ அதுக்கு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது ஆர்என்ஏஸஸ் ப்ரோட்டீஎஸ்எஸ்லாம் போட்டோடனே செல்லில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் காம்பனன்ஸ் எல்லாம் டிசால்வ் பண்ணி அந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்து டிஎன்ஏவை வெளில ரிலீஸ் பண்ண விட்டுருவோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அதை ஃபர்தராக சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி அதை டிஎன்
பாலிமரா கண்டினியூஸாக நிறைய யூனிட் குளூ குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்குன்னு பார்க்குறோம் பட் ஆனால் இங்கே டிஎன்ஏல அப்படி கிடையாது இந்த பக்கம் அடினேன் இருக்குது குவானின் இருக்குது தைமன் இருக்குது சைட்ரோசன் இருக்குது ரைபோஸ் சுகர் இருக்குது ஃபாஸ்ஃபேட் பேக்போன் இருக்குது நடுவில் ஹைட்ரஜன் மாட் இருக்குது இத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நாட் அ சிம்பிள் பாலிமர் இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிமர் புரிஞ்சா ஸோ இது மொத்த அவ்வளோ பெருசு நான் எடுத்தால் டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வச்சு தான் அனலைஸ் பண்ணுவேன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இட் ஹேஸ் செவரல் டெக்னிக்கல் லிமிட்டேஷன்ஸ் அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ தெர் ஆர் டெக்னிக்கல் லிமிட்டேஷன்ஸ் டெக்னிக்கல் லிமிட்டேஷன்ஸ்னால் நம்ம நல்லா ஞாபகத்துக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இது வந்த பீரியடில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை தான் நம்மளுடைய மைண்டுக்கு வரணும் ஓகேவா சார் இப்போ இருக்குது சார் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ பிசிஆர் இருக்குது ஆர்டி பிசிஆர் இருக்குது பிசிஆரில் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபியூஜ் இருக்குது அதெல்லாம் இப்போது அவங்க பண்ண பீரியடில் அவங்க கிட்ட அப்போ என்ன டெக்னாலஜிஸ் இருந்ததோ அந்த டெக்னாலஜிக்கல் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே இதை வச்சு இந்த இவ்வளோ டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் டிஎன்ஏவும் வச்சு ஃபங்க்ஷன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்போ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அதை குட்டி 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 துண்டு துண்டாக வெட்டி அதை வச்சு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க புரிஞ்சா ஃபைன் என்னன்னு அதை பார்ப்போம் ஸோ எஸ் இன் சீக்வன்சிங் வெரி லாங் பீசஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஸோ அதனால தான் அதை என்ன பண்ணாங்க ரேண்டமாக நீ இப்படி தான் வெட்டணும் இந்த இடத்துல தான் வெட்டணும்ட்டு இல்லை ரேண்டமாக நீ ஒன்று இவ்வளோ பெருசு வரும் இந்த முழம் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம பூ வாங்கும் போது எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது முழம் யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா இந்த சைடு அதாவது நார்தன் ஆஃப் தமிழ் கொஞ்சம் சதன் சைடு போயிட்டிங்கன்னா நம்பரில் சொல்லுவாங்க நூறு மல்லிப்பூ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஃபைன் ஸோ நம்ம இங்கே முழம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ எனக்கு கை பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பாருங்க என் கையெல்லாம் ஒரு முழம் போட்டோன்னா எவ்வளோ பெருசு போகும் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு முழம் போடும்போது ப்ரைஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாஸ்தி சொல்லுவேன் இதே கை சின்னதாக இருக்குது ஏன்னா நமக்கே தெரியும் சி என்னப்போ இத்தனோண்டு இது இருக்குது அதுக்கு போய் இவ்வளோ ரேட் சொல்கிறாங்களே நம்ம கேட்டுருவோம் நான் எனக்கு இன்கேஸ் கை இவ்வளோன்னு இருக்குது அப்படின்னா நான் அதுக்கு எவ்வளோ முழம்னு சொல்லி நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இவ்வளோ பெரிய என்னுடைய கைக்கு வந்து நான் ஒரு முழம் ஐம்பது ரூபான்னு சொன்னால் ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க பிகாஸ் நமக்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்கும் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இந்த ரேஷியோ அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அ பர்டிகுலர் ரேஷியோ இவ்வளவு தான் அளவு அப்படின்ட்டு கிடையாது இட்ஸ் அ கம்பேரிட்டிவ்லி நான் சொல்றது நல்லா புரிஞ்சா கம்பேரிட்டிவ்லி என் கை பெருசா இருக்கிறதுனால இது இது ஒரு வேலை நீங்க ஒரு முழம் அப்படின்றதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு முழம்ன்றது முப்பது சென்டிமீட்டர்னா இது ஜாஸ்தி இருக்கும் முப்பது சென்டிமீட்டரோட ஜாஸ்தி இருக்கும் கரெக்டா கிட்டத்தட்ட ஒன்னே கால் முழம் கிட்ட இருக்கும் ஆனால் அப்போ முப்பது சென்டிமீட்ருன்னு ஏன் வைக்கலன்னா நம்மளுடைய கன்வென்ஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் புரிஞ்சா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக இந்த பீஸ்னால் இவ்வளவு தான் இருக்கணும் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை ரேண்டமாக ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு துண்டு இது இவ்வளோ பெருசாக அது இத்தனை உண்டு அத்தனை உண்டு அப்படி தான் இருந்துச்சு ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்படி அந்த குட்டி குட்டி பீசஸாக ரேண்டம் பீசஸாக கட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா க்ளோன்ட் இன் சியூட்டபிள் ஹோஸ்ட் யூஸிங் ஸ்பெஷலைஸ்ட் வெக்டாஸ் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணணும் பல காப்பீஸாக ரெடி பண்ணணும் இப்போது ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஏன்னா ஒரே ஒரு ஸ்பெசிமனை வச்சுட்டு நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணுன்னு வச்சுருந்தேன் ஓயோ யோ அந்த நூறு வருஷமாக எங்கள் தாத்தா வச்சுருந்த க அந்த மணிக்கூண்டை போட்டு உடச்சிட்டிங்களேடா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கதறி எந்த யூஸும் இல்லை ஸோ அவர் தாத்தா ஒரு நாலஞ்சு மணி கூட வாங்கி வச்சுருந்தாருனா சரி பரவாயில்ல ஒன்று போனால் இன்னொன்று எடுத்து வச்சுக்கலான்ற மாதிரி ஒரு மனசை கொஞ்சம் தேத்திக்கலாம் அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நான் என்ன போய் பத்து செல்லியமாக எடுத்து திரும்பி திரும்பி டிஎன்ஏ ஃபஸ்ட்டு தான் தான் பண்ணிகிட்ருக்க முடியும் அதுக்கு வரலாம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படியே பண்ணால் கூட எவ்வளோ மிஞ்சி போனால் ஒன்று ஒன்று தான் வரும் ஆனால் இந்த காப்பீஸ் நான் எடுக்கும்போது பல காப்பீஸ் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி பார்த்தா பேக்டீரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா வித் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் டக்கு 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 டக்குன்னு எவ்வளோ காப்பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஒன்று ரெண்டு ஆகும் ரெண்டு நாலு ஆகும் சிட்டி ரோப மாதிரி அது அதுங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே போகும் சரியா அதே மாதிரி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்னா வெக்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெக்டார்ஸ்ன்றது என்னதுன்னு பார்க்குறோம் தே ஆர் தி கேரியர்ஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் இதை கேரி பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய அந்த எந்த ஜீன் ஆர் அந்த எந்த பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ வேணுமோ அதை இது கேரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா சார் இது எப்படி சார் இதை வெட்டினாங்க எப்படி சார் ஒட்டினாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி
புரிஞ்சா இந்த வெக்டார்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மேட்டுக்குள்ளே இதை வச்சு பல காப்பீஸ் ஜெராக்ஸ் மிஷினில் போட்டு பல காப்பி காப்பியாக இதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க இப்போ இந்த பல காப்பீஸ் எடுத்து வச்சு நம்ம ஈஸியாக வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காப்பி ஃபஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க தி க்ளோனிங் ரிசல்டட் இன் டு ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஈச் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆம்பிளிஃபிகேஷன்னா என்ன ஒன்றே ஒன்று இல்லாமல் ஒன்றுத்துலேருந்து அப்படி பல காப்பி ஆம்பிளிஃபை ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னா மெதுவாக வரக்கூடியதை அப்படி ஊன்ட்டு பயங்கரமாக அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுறது தான் ஆம்பிளிஃபையர்னு பார்க்குறோம் சிமிலராக இந்த டிஎன்ஏ இத்தனோண்டு இருந்த ஒரு சீக்வன்ஸை சார் இப்போ இத்தனோண்டு இருந்த சீக்வன்ஸ் இவ்வளோ பெரிய சீக்வன்ஸாக மாற்றிருமானா அப்படிலாம் பண்ணாது இத்தனோண்டு சீக்வன்ஸாக பத்து சீக்வன்ஸாக இத்து பத்து இத்தனோண்டு 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 சீக்வன்ஸாக மாற்றி கொடுத்துரும் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ டேக்ஸ் பிளேஸ் ஓகே ஸோ தட் இட்ஸ் சப்சிக்வெண்ட்லி குட் பி சீக்வன்ஸ்ட் வித் ஈஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணே வச்சுருந்தால் தான் அது உடஞ்சி போனோடனே கதறணும் இதே நான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வச்சு வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா பரவாயில்ல எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எது பண்ணாலும் நம்ம ஒன்றே ஒன்றுத்தை எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணால் மேம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஆக்சுவலி எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படி பண்ணாலும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்னும் நீ ஒன்றே ஒன்று பண்ணிவிட்டு பிகாஸ் அது ஃபால்ட்டாக கூட இருக்கலாம் புரிஞ்சா ஒரு ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னா அது ஃபால்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க ரிப்பீட் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டேக் தி கன்கார்டன்ட் வேல்யூ ஆர் தி ஆவரேஜ் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க கெமிஸ்ட்ரினா கன்கார்டன்ட் வேல்யூ ஃபிசிக்ஸ்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் ஒரு ஒரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நாலஞ்சு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் எல்லாத்துலேயும் எடுத்து நான் மொத்தமாக ஆட் பண்ணி எத்தனை வாட்டி பண்ணணும் அதை வச்சு டிவைட் பண்ணி பார்த்தனா எனக்கு ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ஒரு கான்கார்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கான் தான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க இதை வந்து எடுத்தோடனே நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோடனே அதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் வந்துடுச்சு நான் க கிடச்சிருச்சுப்பா நான் கரெக்டுப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்க ஆன்சர் ஃபால்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஜீனை வச்சு அந்த ஒரு டிஎன்ஏ வச்சு ஏ பாடுறா என்ன இது வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணிட்டேன்றா இதில் வந்து ஃபுல்லாக ஏ நடுவில் ஒரே இடத்துல மட்டும் டீ இருக்குது அவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ அதே மாதிரி தான் நான் எடுத்த அந்த ஜீனுடைய பல காப்பீஸ்லையும் இதே ரிசல்ட்டு தான் வந்திருக்கா ஏன்னா நான் என்னுடைய கண்ணில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்கு டெக்னிக்கல் எரரில் அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அது அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் அவர் ஈஸ்க்காக இந்த மாதிரி பல காப்பீஸ் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி இதை நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுறோம் புரிஞ்சா காமன்லி யூஸ்ட் ஹோஸ்ட் வேர் பாக்டீரியா அண்ட் ஈஸ்ட் புரிஞ்சா ஸோ காமனாக யார் ஹோஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாக்டீரியா அண்ட் ஈஸ்டை காமன் ஹோஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தி வெக்டாஸ் வேர் கால்ட் ஆஸ் பிஏசி பாக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் ஒய்ஏசி ஈஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்ஸ் சார் நீங்கள் பாக்டீரியாவை தானே சார் இதுன்னு சொன்னீங்க இது என்ன சார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வெக்டார் ஹோஸ்ட் ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா வெக்டார் அப்படின்றது நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஜீன் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ நம்ம எதை வந்து வெட்டி நம்ம இப்போ வந்து எப்படி சொல்லலாம் லைக் ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் எடுத்துக்கோங்க ஜெராக்ஸ் மிஷினில் இப்போ நான் வந்து ஒன்று தான் பேப்பரை ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ பேப்பர் நான் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறத நான் ஒரு நான் ஒரு ட்ரேல வைப்பேன் கரெக்டாக நான் ஒரு ட்ரேல வச்சு அதுதான் வந்து அதில் தான் இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின் ரன் ஆகி அந்த மிஷினுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பர் மூலமாக எனக்கு வெளியில் அவுட் புட் வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்னுடைய பேப்பர் இந்த நான் இந்த பேப்பரை ஆர் இந்த பே இந்த பெண்ணை நான் ஜெராக்ஸ் எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இந்த இதுதான் என்னுடைய பேப்பர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பேப்பர்னே வச்சுப்போம் ஏன்னா அவுட் புட்டும் திரும்பி அதே மாதிரி தான் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா பேப்பர் இருக்குது இப்போ பேப்பரில் ஏதோ டெக்ஸ்ட் இருக்குது இதை நான் ஜெராக்ஸ் எடுக்க போகிறேன் நான் இந்த ஜெராக்ஸ் எடுக்க வேண்டிய பேப்பரை நான் ஒரு ட்ரேல வைப்பேன் கரெக்டாக ட்ரேல வச்சு தான் நான் அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினில் அனுப்பேன் அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினு அதை 
நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம எங்கே வைக்க போகிறோம்னா நம்மளுடைய ஜெராக்ஸ் மிஷினில் வைக்கிற மாதிரி ஜெராக்ஸ் மிஷினில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரேல பேப்பரை ஃபில் பண்ணுற அதாவது கீழே ஃபில் பண்ணுற பேப்பர் இல்லை நான் சொல்கிறது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜெராக்ஸ் மிஷினுக்கு மேலே இருந்தே ஒரு பேப்பர் வரும் ஸோ நான் எதை ஜெராக்ஸ் எடுக்கணுமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உள்ளே இழுத்துக்கும் ஸோ அந்த ட்ரேலை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தூக்கி பேப்பரை நான் ஃபில் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்மளுடைய இந்த பிளாஸ்மிட்டை நான் எடுத்து பிளாஸ்மிட்டில் என்னுடைய டிஎன்ஏவை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஆர்கானிசம் நல்லா புரிஞ்சா ஸோ அந்த ஹோஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஜெராக்ஸ் மிஷினு அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினுக்குள்ளே இந்த ட்ரே அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நான் என் பேப்பரை சொருக்கி வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின் சொல்லக்கூடிய என்னுடைய ஹோஸ்ட் அந்த ஹோஸ்ட் வந்து இட் குட் பி பேக்டீரியா அண்ட் ஈஸ்ட் ஓகே இது ரெண்டுத்தை நம்ம ஹோஸ்ட்டாக வச்சுருக்கோம் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த பேக்டீரியாவில் பிளாஸ்மிட்டு ஈஸ்ட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா அதோடைய குரோமோசோம் இதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்டாஸ் நம்ம அதாவது இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெக்டாஸோடைய பேர் என்னென்னா பேக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்ஸ் ஈஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்ஸ் ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்மளுடைய வெக்டாஸ் ஸோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த இடத்துல ஒரு குரோமோசோம் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ரெடி பண்ணி அதை நம்ம வெக்டாராக வச்சுக்கிட்டு அந்த வெக்டாரில் நமக்கு தேவையான இந்த டிஎன்ஏ ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணணுமோ அதை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அதை தூக்கி இந்த பேக்டீரியாக்குள்ளே ஈஸ்ட்டுக்குள்ளே போட்டு விட்டுறோம் புரிஞ்சா அப்போ பேக்டீரியாவும் ஈஸ்டும் தே ஆர் தி ஹோஸ்ட்டு அந்த வெக்டார் எது இந்த பேக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்னு நான் ஒன்று உருவாக்கி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு நம்ம பிளாஸ்மெட் சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக நான் குரோமோசோம் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கி அதை நான் பேக்டீரியாக்குள்ளே அனுப்புகிறேன் இன்னொன்று இதில் ஈஸ்ட்டுக்குள்ளே நான் அனுப்புகிறேன் அப்போ இது வந்து அதை வச்சு ரெப்பீட் பண்ணி அதை வந்து காப்பி எடுத்து எனக்கு கொடுக்குது புரிஞ்சா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் நான் எப்படி ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னு என்கிட்ட கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த துண்டு துண்டு டிஎன்ஏவை பல காப்பிஸாக நான் எப்படி எடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்றது தான் இந்த மெத்தடு இஸ் இட் கிளியர் புரிஞ்சா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபைன் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எனக்கு இப்போ என்கிட்ட பல காப்பீஸ் கிடச்சிருச்சு எப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வெட்டுறோம் வெட்டிட்டு நான் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோம்னு ஒரு வெக்டார் ரெடி பண்ணுறேன் அந்த வெக்டார் எடுத்துகிட்டு போய் பேக்டீரியா அண்ட் ஈஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போட்டு நீ ஃபர்தராக எனக்கு டிவைட் பண்ணி கூட ஆம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கூட அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுவும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருச்சு இப்போ என்கிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ நான் இந்த இத்தனோண்டு துண்டோடைய இதுவே பத்து துண்டு கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் இதை அடுத்து சீக்வன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் கரெக்டா ஸோ தி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வர் சீக்வன்ஸ் யூஸிங் ஆட்டோமேட்டட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸர்ஸ் எதை வச்சு நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணுறோம் ஆட்டோமேட்டட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸர்ஸை வச்சு நம்ம இதை சீக்வன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இதோடைய பேசிக் பிரின்ஸிபல் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா டெவலப்டு பை ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கர் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கர் அப்படின்றவர் டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேசிக் மெத்தடாலஜிஸ் ஓகே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிஎன்ஏ டிடெக்டர் ஆர் ஆட்டோமேட்டட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ரிமம்பர் சாங்கர் இஸ் ஆல்சோ கிரெடிட்டட் ஃபார் டெவலப்பிங் மெத்தட் ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்சஸ் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கர் அப்படின்றவர் தான் இந்த அமினோ ஆசிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரோட்டீன் சீக்வன்சஸை டிஸ்கவர் பண்ணுறதுக்கும் அவர் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கும் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர் டுவர்ட்ஸ் இட் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கர் ஒரு ஆஸ்பெக்டாக இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் இது ஆட்டோமேட்டட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸாஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஎன்ஏ வந்து சீக்வன்ஸ் ஆக போகுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட் பண்ணி அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கடைசியாக சீக்வன்ஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க ஹியூமன்லேருந்து ஹியூமன் செல்லு ஹியூமன் செல்லேருந்து நம்மளுடைய குரோமோசோம்ஸு குரோமோசோம்ஸ்லேருந்து நம்மளுடைய டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ எடுத்து நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கம்ப்யூட்டரில் பிகாஸ் இதெல்லாம் இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல தான் யா யார் வராங்க நம்மளுடைய டெக்னால
A T C G A C C G A Okay, wow, fine. Now, what I'm doing is cut it. Okay, if I cut it, how do I do it? Now, there are many varieties. We have just an understanding. Okay, wow. If I cut it, how do I cut it? How do I cut it? Okay, this is the... See, this is the... For an char double helical structure. If I cut it, how do I cut it? If I cut it, how do I cut it? ये वो रहता था ला ये के माल अभी चुम्मा ये मोटा तनिया तो उनकी ट्रुको करता इप्पे इधर डी सीक्वेंस अभी ट्रुको ए जी सी टी सी जी ये मोटा तनिया ट्रुको आधे में इंदिया रहता था टी मोटा तनिया तो उनकी ट्रुको करता सो इंदिया रहता था ही बड़ी जो मोटा तनिया तो उनकी ट्रुको so, this is an overlapping sequence. This is not an overlapping sequence. It's an overlapping sequence. If we understand this, how do we do this overlapping sequence? In this sequence, in the ending place, AA, sorry, TT. That's why this is the ending place. Okay, this is the ending place. Okay, this is the ending place. A, A, T, T, that's it. So, which is nothing but, this is the sequence, that is the sequence. That is the overlapping. So, if you look at the two, it is the overlapping. It is the two of them. So, if you look at this method, you can use the endonucleases. You can cut certain restriction points. But, if you look at this, generally, if you look at this, we can create the copies. That is the overlapping regions. So, in this sequence, if you have a sequence here, that is the starting position. If you have an ending position, it is the starting position. If you have a continuous position, that is the copy. If you have a copy, you can create a copy. If you have a copy, you can create a copy. If you have a copy, you can create a copy. Two sequences will overlap. So, this requires the generation of overlapping fragments. Yes, so, this is the... These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. This requires generation of overlapping fragments for sequencing. Okay, so if we are going to identify this problem, we are going to automated DNA in the overlapping regions. So, in this case, we are going to overlap. We are going to detect these regions. So, what do we do here? We are going to produce these overlapping regions. Okay, so we are going to be overlapping. We are going to be continuous. We are going to be overlapping. We are going to be overlapping regions. Okay, so the alignment of these sequences was humanly not possible. करेक्टा ये ना इपना आवंदन वावर ला पागनों चली ना पाई ये नहीं कट्टा दो ये ना नहीं पूरी कटपन ना कटपने उन्हें वावर ला पन रहे अपना ना ह्यूमन साला पन्ने भी मुड़िया दे सो दैरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड दिस सीक्वेंसर्स वर सब्सिक्वेंटली अनोटेटेड एंड वर असाइंड Okay, wow. So, if we have already made it, what do we see? The overlapping fragments for the sequence, it's not humanly possible. Correct? So, therefore, specialized computer-based programs were developed. We can do further and further. See, in this case, we can use the format in this case. अंदर एब्री सोल्डर आदर फर्स्ट टाइम नम्बर अंदर एम्पलीफाई पन्नी आदर लाल नम्बर करेटा पन्नी टो आदेय मदरी इंदर डेटा वाइस प्रोसेस पन्न बोल दे सो वारा कुडे इंदर बायोलॉजिकल सैंपल वेच्चे डेटा वाइस सिंथेसिस पन्दर दिलियो वी हैव वर्क्ड आउट अ लॉट प्रंचा सो आदर कप्रमादा इधर ऑटोमेटिक so, what do we see here? These sequences were subsequently annotated. So, 
ஒன்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கண்டினியூஸாக இப்படி சீக்வன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இட் ஹாஸ் பீன் அனோட்டேட்டட் இது எந்த குரோமோசோமில் வரும் இது என்ன ஜீனு இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி வேர் அசைன் டு ஈச் குரோமோசோம் ஓகே தி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் ஒன் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன்லி இன் மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எப்போ வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க ரீசெண்டாக வெரி ரீசெண்டாக மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சார் நாங்கள் பாதி பேர் அப்போ அங்கே பிறந்திருக்கவே மாட்டோம் சார் மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்னா என்னங்க சார் நீங்கள் மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ரீசெண்ட்டுன்றீங்க திஸ் இஸ் வெரி வெரி ரீசெண்ட் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நம்மளுடைய சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் அப்படின்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் எல்லாமே வெரி ரீசெண்ட்டு தான் ஓகே ஸோ வெரி ஃபார் நம்ம எயிட்டீன்ஸு செவன்டீன்ஸு அதெல்லாம் ரொம்ப தள்ளி நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரீசெண்ட் ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ரீசெண்ட்டுன்ட்டு ஏன்னா இந்த குரோமோசோம் ஒன் ஓகே இந்த குரோமோசோம் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் கடைசியாகவே முடிச்சிருக்காங்க புரிஞ்சா ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோம் தான் கடைசியாக ஃபுல்லாக சீக்வன்ஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க திஸ் வாஸ் தி லாஸ்ட் ஆஃப் தி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹியூமன் குரோமோசோம்ஸ் சார் இந்த இடத்துல ஏதோ சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் மிஸ்டேக் சார் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸை மாற்றி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின் நீட்டில் கேட்குறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கொஷினை கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக வைக்கணும் கொஷின் உண்மையிலே ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ரொம்ப அப்படியே கஷ்டமான கொஷின் இல்லை சிம்பிளான கொஷின் ஆனால் ட்ரிக்கியான கொஷின் எப்படி நம்ம யூஸ்வலாக எவ்வளோன்ட்டு பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் கரெக்டாக ஹியூமன் ஹியூமன் எடுத்துக்கோங்க ஓகே டோன்ட் டேக் லைக் இது வந்து மேலு ஃபீமேல் தான் அதுதான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் ஜென்ரலாக ஃபார் ஹியூமன் இட் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஓகேவா ஃபைன் இப்போது அடுத்து ஹியூமனில் ஜென்ரல் ஹியூமன் ஹியூமனில் எவ்வளவு டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்குது ஓகே ஆக்ரோசென்ட்ரிக் கிமெட்டா சென்ட்ரிக் சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் டீலோ சென்ட்ரிக் அதெல்லாம் ஓகே நான் கேட்குறது ஜென்ரலாக ஹியூமன்ஸில் எவ்வளவு குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் இட் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம்ஸ் ஜென்ரலாக ஹியூமனில் சொல்கிறேன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம்ஸ் புரிஞ்சா இருபத்தி நாலு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு இஸ் இட் கிளியர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம்ஸ் எப்படி சார் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இருபத்தி மூணு பேரில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் வரைக்கும் ஒன்றா தான் இருக்குது ஸோ இருபத்தி ரெண்டு பேராக இருக்குது புரிஞ்சா ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ பேர் அப்போ இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதுவும் இருக்க போகுது அதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வேரியேஷன் இருக்கும் அதனால் அதை விட்டுருவோம் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு குரோமோசோம் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ குரோமோசோம் ஒன் ஏ ஒன் பி ரெண்டும் பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஜெனட்டிக்கலாக நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ இப்போ அடுத்து நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் சேஞ்ச் தான் இவ்வளோ விஷயத்துக்கும் காரணம்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் அதுக்கு வரும்போது அப்போ அங்கே பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இதை நகர்த்தி விட்டுருவோம் ஸோ பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு குரோமோசோம் கரெக்டாக அப்போ அதே மாதிரி நம்ம எண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஆனால் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இருபத்தி மூணாவது குரோமோசோமில் இருபத்தி மூணாவது பேரில் இருபத்தி மூணாவது பேரில் ஃபீமேலுக்கு ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது அதுலேயும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை எக்ஸ் எக்ஸுன்னு தான் இருக்குது அப்போ அது ஒன்று எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் அதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஆனால் மேலுக்குன்னு வரும்போது அந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்குது என்னவா இருக்குது எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல ஒய் அப்படின்றது அகெயின் அ நியூ டைப் ஆஃப் குரோமோசோம் கரெக்டாக ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு எண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ வந்துடும் டுவெண்ட்டி தேர்டாக இருக்கிறது எக்ஸு அது மேலுக்கும் காமன் ஃபீமேலுக்கும் காமன் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்துன்ட்டு ஒன்று வருது வந்து புதுசாக இருக்குது ஏன்னா ஃபீமேலுக்கு அந்த இடத்துல அந்த டுவெண்ட்டி தேர்டுடைய பியில் எக்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் அது புது குரோமோசோம் கிடையாது இதோடைய இன்னொரு ஒரு வேர்ஷன் தான் அது ஆனால் இந்த இடத்துல மேலுக்கு நம்ம பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து எக்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து
பி வெரி கிளியர் வித் திஸ் இந்த கொஸ்டினை நல்லா படித்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான நிறைய ப்ராபிலிட்டி இருக்குது புரன்சா திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ ஆட்டோசோம்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு ஆட்டோசோமு ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் அண்ட் ஒன் ஒய் குரோமோசோம்ஸ் இதுதான் அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா டு பி சீக்வன்ஸ்ட் ஓகேவா ஸோ தி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் ஒன் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன்லி இன் மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் திஸ் வாஸ் தி லாஸ்ட் ஆஃப் தி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹியூமன் குரோமோசோம்ஸ் டு பி சீக்வன்ஸ்ட் அனதர் சேலஞ்சிங் டாஸ்க் வாஸ் அசைனிங் தி ஜெனட்டிக் அண்ட் ஃபிசிக்கல் மேப்ஸ் ஆன் தி ஜீனோம் அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான டாஸ்க் என்ன ஃபிசிக்கல் மேப்ஸ் ஜெனட்டிக்கல் மேப்ஸ் ஜெனட்டிக்கல் மேப்ஸ்னா அந்த சீக்வன்ஸுடைய ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் என்ன கரெக்டாக ஸோ இது இந்த இடத்துல இது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகி இது இந்த ஜீனு இது இதை கோட் பண்ணுது அப்படின்னு அதை சீக்வன்ஸ் பண்ணி சீக்வன்ஸ் பண்ணதில் அதோடைய மேப்பிங் நம்ம ஆல்ரெடி இதை வந்து போன செஷனில் பார்த்துட்டோம் கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸில் ஸோ கிளாசிக்கல் ஜெனட்டிக்ஸில் பார்க்கும்போது மென்டல் பண்ண அவர் பண்ண அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அதுக்கு பின்னாடி குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்னெரிட்டன்ஸு அதுக்கப்புறமா மேப்பிங் குரோமோசோமல் மேப்பிங்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டாக அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் பண்ணி மேப்பிங் பண்ணிருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப் அப்பயே நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒரு குரோமோசோமில் எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த ஜீன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு மேப் பண்ணோன்ட்டு சிமிலராக அதே தான் இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி அங்கேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இதுதான் வந்து ஃபர்தராக இன் லேட்டர் ஆன் பீரியடில் நம்ம ஜெனட்டிக்கல் மேப்ஸ்க்கு ஒரு முன்னோடி மாதிரி இது இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ சிமிலராக அதே மாதிரி ஜெனட்டிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் மேப்ஸ் ஆன் தி ஜீனோம் நம்மளுடைய என்டையர் ஜீனோமில் ஜெனட்டிக்கலாக இந்த சீக்வன்ஸ் இப்போ பர்டிகுலர் ஜீன் என்னுடைய ஐ கலருக்கான ஜீனுடைய ஸ்டார்டிங் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இந்த எம்ஆர்என் இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுலேருந்து இப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு அந்த எந்த ஜெனட்டிக்கல் நியூக்ளியோடைட் பேஸ் பேர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம மேப் பண்ணணும் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஃபிசிக்கல் மேப்ஸ் ஆன் தி ஜீனோம் அதாவது இப்போ குரோமோசோம் ஒனில் இருக்கா குரோமோசோம் டூவில் இருக்கா குரோமோசோம் டூவில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது சென்ட்ரோமியர்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது எவ்வளவு குரோமோசோமல் யூனிட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி போன சாப்டர்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம் இவ்வளோ யூனிட்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளவு யூனிட்ஸில் இது ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதை பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சிங்கான டாஸ்க் பார்த்துக்கோங்க சும்மா ஒரு ஜீன் ரெண்டு ஜீன் இல்லை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஜீன் கிட்டே இருக்கு அத்தனை ஜீனுடைய ஜெனட்டிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபிசிக்கல் மேப்ஸ் வி ஹாவ் டு லே டவுன் ஃப்ரெண்ட்ஸா ஓகே ஃபைன் ஸோ திஸ் வாஸ் ஜென்ரேட்டட் யூசிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் பாலிமார்ஃபிசம் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் ரெக்கக்னிஷன் சைட்ஸ் அண்ட் சம் ரெப்படேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் நோன் அஸ் மைக்ரோ சேட்டலைட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் இன் ரெப்படேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் ஷால் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அடுத்த இதுக்கு ஒரு ஹூக்கை போட்டு இந்த செக்ஷனை முடிச்சிட்டாங்க ஹியூமன் ஜீனோ ப்ராஜெக்டை முடிச்சிட்டாங்க எப்படி சார் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன அப்படின்றத ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரீஃப் லே அவுட் கொடுக்குறேன் ஸோ திஸ் வாஸ் ஜென்ரேட்டட் யூசிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் பாலிமார்ஃபிசம் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் ரெக்கக்னிஷன் சைட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல முக்கியமான டேர்ம்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் சைட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இட்ஸ் எ என்சைம் ஓகே இந்த என்சைம் என்ன பண்ணணுன்னா அட் சர்டைன் பிளேசஸில் வந்து கட் பண்ணும் எங்கே அட் சர்டைன் பிளேசஸில் கட் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேவா நம்மளுடைய டிஎன்ஏவை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேஷனில் நான் ஆல்ரெடி இப்போ மேலே காமிச்சேன் இல்லையா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே மேலே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு சில பர்டிகுலர் ஃபேஷனில் வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து இப்படி வந்து கட் பண்ணி விட்டுரும் இதுதான் இந்த நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸஸ் என்சைமில் நிறைய டைப் இருக்குது இட்ஸ் அ கிளாஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெற்ற என்சைம் இது அதில் வந்து நம்ம ஈக்கோ ஆர் ஒன்று பேம் எச் ஒன்று ஹிண்டு த்ரீ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் என்சைம்ஸ் இருக்குது இதை காமனாக நம்ம ஒரு கிளாஸில் நம்ம கொடுத்துட்றோம்
பாலிமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மார்பிசம்னா என்ன மார்ஃப் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் மார்ஃபாலஜி அப்படின்னா என்ன பார்க்குறோம் வெளியில் எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் கரெக்டாக மார்ஃபோனா வெளியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் பாலிமார்பிசம் அப்படின்னா பல மார்ஃபலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பல மார்ஃபலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா என்ன நம்ம ஒருத்தங்க வந்து ஹைட்டாக இருக்காங்க இன்னொருத்தங்க வந்து ஷார்ட்டாக இருக்காங்க ஆர் இன்னொரு சில பேருக்கு ஒரு சில பேருக்கு இயர் இப்படி இருக்குது இன்னொரு சில பேருக்கு இயர் இந்த இந்த ஸ்கின்னோடு அப்படியே ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு சில பேருக்கு தான் இப்படி இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு இயர் லோப் இப்படி இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு இப்படி இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு இப்படி இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஹியூமன்ஸ் தான் எல்லாமே ஒரே ஸ்பீஷிஸ் தான் ஆனால் மார்ஃபலாஜிக்கலாக கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வருது கரெக்டாக இல்லையா பாலி மார்ஃபிசம் பேசிக் கான்செப்ட் இது தான் பாலி மார்ஃபிசம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வாஸ் ஜென்ரேட்டட் யூசிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் பாலிமார்பிசம் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் ரெக்கக்னிஷன் சைட் ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இஃப் இன்கேஸ் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ இது ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு இது ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த சீக்வன்ஸில் நான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ண உடனே என்ன ஆகுன்னா இது வந்து இந்த ரெண்டு இடத்துல கட் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ மூணு பீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா அதுக்கு காரணம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏஓடிஓ இந்த இடத்துல இருக்குது அதனால் அந்த இடத்துலையும் ரெண்டு இடத்துல ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல கட் பண்ணிடுச்சு ஆனால் இப்போ இந்த செகண்ட் இதில் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மக்கிட்ட இதே மாதிரி இந்த இடத்துல அந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கணும்ல நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பார்த்து அதை கட் பண்ணிடும் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடுச்சு இந்த டிஎன்ஏல அந்த இடத்துல சீக்வன்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஏக்கு பதிலாக டீ போயிடுச்சு ஸோ டீ போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற இந்த ஸ்டாண்ட்லேயுமே டீக்கு பதிலாக ஏ இருக்கும் அதுவா அதில் சேஞ்ச் இல்லை ஸோ ஆனால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் நியூக்ளியோட்டைட் பேஸ் பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு பேஸ் பேர் போய் மாறிடுச்சு நம்ம ஆல்ரெடி மியூட்டேஷன் பற்றி பார்த்துருந்தோம் கரெக்டாக பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிமிலராக அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் நடந்த உடனே என்ன ஆகிடும்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த இடத்துல படிச்சுட்டே வரும் அந்த பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் சிங்கிள் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்லேருந்து அதுலேருந்து மாற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்ட்டு அப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த ரெக்கக்னிஷன் சைட் ரெக்கக்னிஷன் சைட்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வெட்டும் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸே மாறும்போது என்ன ஆகிடும்னா அது அந்த இடத்துல வெட்டாது ஓகேவா அது அந்த இடத்துல வெட்ட முடியாமல் போயிடுச்சு அப்போ அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு துண்டு தான் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வெட்டுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஸோ ஒரே ஒரு லென்த்தியான பீஸும் ஒரு குட்டியான பீஸும் இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு பீஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சு ஆனால் இதில் எவ்வளோ மூணு துண்டாக வெட்டியிருக்கு அதில் ஒரே ஒரு துண்டு ஐ மீன் ஒரு வெட்டு ரெண்டு துண்டு புரிஞ்சா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பல டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெக்கக்னிஷன் சைட் அண்ட் இதை இதை நம்ம பேஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே இது இந்த இடத்துல இருக்குது இது இந்த சீக்வன்ஸ் இங்கே இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸ் அங்கே இருக்குது அப்போ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனியூக்லேஸ் அந்த இடத்துல வெட்டுது இந்த இடத்துல வெட்டலை அப்போ அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் இது தான் அந்த சீக்வன்ஸ் இது தான் இந்த சீக்வன்ஸ் இது தான் அப்படின்னு நம்ம இதை ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நெக்ஸ்ட் அண்ட் சம் ரெப்படேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் நோன் ஆஸ் மைக்ரோ சேட்டிலைட்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம கீழே டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மைக்ரோ சேட்டிலைட்ஸ்னா என்ன மினி சேட்டிலைட்ஸ்னா என்ன இது எல்லாமே பேசிக்காக சொல்லணும்னா ரெப்படேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் ரெப்படேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஏடி 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 ஏடின்னு இப்படியே கண்டினியூஸாக வந்துருக்கும் விச் இஸ் நத்திங் பட் ரெப்பிடேட்டிவ் ஸோ ரெப்பிடேட்டிவ்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் கண்டினியூஸாக திரும்பி திரும்பி வந்ததே திரும்பி திரும்பி பேசிகிட்டு இருக்க திரும்பி திரும்பி பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிற மாதிரி அது திரும்பி திரும்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் தான் நம்ம ரெப்பிடேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம கீழே டீட்டெயிலாக டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம்
சீக்வன்ஸா ஸோ சீக்வன்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து இந்தந்த இடத்துல இந்தந்த ஜீன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கு ஃபிசிக்கலாக எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அகெயின் வி ஆர் யூஸிங் தி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோ நியூக்ளியஸ் ரெக்கக்னிஷன் சைட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலிமார்ஃபிசம் ஸோ ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீங்ஸில் ஒரு ஒரு இடத்துல இப்படி சேஞ்ச் ஆகும் டிஃபர் ஆகும் ஸோ அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி இது இந்த இடத்துல இருக்கும் அது அந்த இடத்துல இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம மேப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் புரிஞ்சா தட்ஸ் தி திங் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ஓகேவா நம்ம ஹியூமன் ஜீனோம் இருக்கக்கூடிய சேலியன்டான ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு அதை பார்ப்போம் ஓகே ஜஸ்ட் அ செகண்ட் So, first point, the human genome contains 3164.7 million base pairs. Okay, wow. So, total, we have the human genome, we have the base pairs, we have the sequence, we have the 3164.7 million base pairs. We have already, plus or minus, we have already 3.3 base pairs. We have the base pairs, correct? So, the average gene consists of 3000 base pairs but sizes vary greatly with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases prancha average or normal or human gene ude size evlo abdin pathina evlo base pair length because neenga once ipo neenga inda adut scientific idralla poga aarambichitinga abdina இது வந்து இவ்வளோ இது இவ்வளோ ஜீன்ஸு இவ்வளோ சைஸ் இவ்வளோ உண்டு ஜீன் அவ்வளோ பெரிய ஜீன் இத்தனை உண்டு ஒரு முழம் ரெண்டு முழம் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஆன் வாட் டேர்ம்ஸ் டு தே ரெஃபர் இட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தே ரெஃபர் இன் தி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் எவ்வளவு பேஸ் பேர் இருக்குது கேபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிலோ பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேபிபி கிலோ பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேஸ்காக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குது எம்பிபி ஓகே மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு ஸோ நார்மலா இதில் நம்ம நார்மலாக ஒரு ஜீனில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு ஜீனில் மூவாயிரம் பேஸ் பேர்ஸ் மினிமம் ஆவரேஜாக ஒரு மூவாயிரம் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்குது மூவாயிரமாக தான் சார் அவ்வளோதானா மூவாயிரம் பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்றது அவ்வளோனும் சொல்லலாம் அவ்வளோதானானும் சொல்லலாம் ரெண்டு விதத்துலேயும் சொல்லலாம் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ பட் சைஸஸ் வெரி கிரேட்லி வித் தி லார்ஜஸ்ட் நோன் ஹியூமன் ஜீன் ஓகே ஸோ மூவாயிரம் பேஸ் பேர்ன்றது ஆவரேஜ் வேறஸ் லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் ஜீன் எதுன்னு பார்க்கும்போது டிஸ்ட்ரோஃபின் இதோடைய சைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் பேஸ் பேர் பிரஞ்சா எவ்வளோ பெருசுன்ட்டு இந்த ஒரு ஜீன் அவ்வளோ பெரிய ஜீன் இன் ஹியூமன் ஜீன்லே பெரிய ஜீன் இதுதான் நல்லா என்ன பச்சுக்கோ இந்த கொஷின் கேட்கறதுக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்குது டிஸ்ட்ரோஃபின் அதோடைய சைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் பேஸ் பேர்ஸ் Okay, well, the total number of genes is estimated at 30,000, much lower than previous estimates of 80,000 to 1,40,000 genes. Almost 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people. This is a tiny point. Okay, fine. So, what are you saying? First, if you estimate that, you have 1,40,000 genes. Okay, fine. So, if you estimate that, you have 1,40,000 genes. Okay, fine. So, if you estimate that, you have 1,40,000 genes. Okay, fine. ஏன்னா அந்த சைஸை வச்சு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீனா அதில் ஆவரேஜாக போட்டு இப்போ ஒரு மூவாயிரம் பேஸ் பேர் அப்படி இப்படிலாம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குதுன்னு நினச்சாங்க ஆனால் அவங்க எவ்வளோ ஜீன்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க முப்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகே விச் இஸ் வெரி மச் லோவர் தான் தி எஸ்டிமேட் எண்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சாங்க ஆனால் இருந்தது மொத்தம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது அடுத்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இக்காது இப்படி இருக்கலாம் கண்ணு கலர் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் எத்தனையோ விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் பட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இதில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஜீனோம் இஸ் சேம் பிட்வீன் ஆல் தி பீப்புள் அமாங் ஆல் தி பீப்புள் ஓகேவா நம்ம ஹியூமன்ஸில் எவ்வளவு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி தி சேம் அப்படி அதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது எல்லா பீப்புள்லேயும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் சேம் தான் அப்போ எவ்வளோ அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் அப் தி டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சா ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளுடைய இத்தனை ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் காரணம் மற்ற இருக்கக்கூடிய நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் 
என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுதான் உங்ககிட்ட இருக்க போகுது உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதான் அவர்கிட்ட இருக்க போகுது அவர்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதான் என்கிட்டயும் இருக்க போகுது மற்ற எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் அந்த பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸை கொண்டு வர போகுது இஸ் இட் கிளியர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் அன்னோன் ஃபார் ஓவர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி டிஸ்கவர்ட் ஜீன்ஸ் ஸோ இப்போ ஜீன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சிட்டாங்க ஆனால் அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ப அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர்டீன் ஜீன் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஜீன்ஸ் கிட்டே அனுப்ப தான் அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னென்று ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க மிச்சப்பு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பதினாறாயிரம் ஜீன் கிட்ட அதோடைய ஃபங்க்ஷனே தெரியல அது அந்த ஜீன் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படலை ஓகேவா லெஸ் தேன் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஜீனோம் கோட்ஸ் ஃபார் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ பாடியில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா எவ்வளோ பேஸ் பார்ஸ் இருக்குன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி பார் நைன் பேஸ் பார்ஸ்னு பார்த்தோமே அதில் லெஸ் தேன் டூ பர்சன்டேஜ் அதில் ரெண்டே ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கிட்ட தான் ஓகே லெஸ் தேன் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஜீனோம் கோட்ஸ் ஃபார் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணக்கூடியது லெஸ் தேன் டூ பர்சன்டேஜ் தான் புரிஞ்சா அப்போ எவ்வளோ லிமிட்டடான ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோ பெரிய பேஸ் பேர்ஸில் அவ்வளோ ஜீன்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சதில் டோட்டலாக அதுலேருந்து அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வந்து எங்கே வந்து நின்றுச்சு இட்ஸ் ஹியர் அட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஜீன்ஸ் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சாங்க கடைசியில் முப்பதாயிரம் ஜீன்ஸ் தான் இருக்கு அப்போ பாதி ஜீன்ஸே இல்லாமே பாதி போயிடுச்சு அந்த முப்பதாயிரம் ஜீன்ஸில் பதினஞ்சாயிரத்துக்கு மேலே அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னே தெரில அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோன்னா கூட அதில் ரெண்டு பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட என்டையர் ஜீனோம்லே ரெண்டு பர்சன்ட் தான் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சிந்தசிஸ் பண்ணுது புரிஞ்சா ஸோ அப்போ இதில் ஃபுல்லாக யூஸ் இல்லை ஓகே ஃபைன் ஸோ ரிப்பீட்டட் சீக்வன்சஸ் repeated sequences make up very large portion of the human genome idella enna therudhu junk dna nu solvanga so in the junk dna na enna appdin pathina see junk dna nradhu oru thani concept repetitive dna nu nam inge paapom so in the repetitive dna appdina continuous repetition na ipo already sonna mari ta 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 nradhu vande continuous ah thirumbi 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 vandukitte irukum ஸோ அதுவே தான் இங்கே அங்கே 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 திரும்பி 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 இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சீக்வன்சஸ் ரெப்பிடேட்டிவ் டிஎன்ஏ தான் முக்காவாசி நம்மளுடைய ஜீனோம் ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லலை அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க புரிஞ்சா ஃபைன் ஸோ ரெப்பிடேட்டிவ் சீக்வன்சஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் தட் ஆர் ரிப்பீட்டட் மெனி டைம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தட் ஆர் ரிப்பீட்டட் மெனி டைம்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிஏ டிஏ இல்லை சிஜி 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 ஆர் ஜிஏ சிடி ஜிஏ சிடி ஜிஏ சிடி இதே மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சம் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஸோ அது ரெப்பிடேஷன் எவ்வளோ இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஏ சிடி ஜிஏ சிடி ஜிஏ சிடி மூணு வாட்டியும் இருக்கலாம் ஜிஏசிடி 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 இந்த ஹண்ட்ரட் டைம்ஸும் இருக்கலாம் ஜிஏசிடி 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 தௌசண்ட் டைம்ஸும் இருக்கலாம் புரிஞ்சா இந்த ரெப்பிடேஷன் கண்டினியூஸாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா தே தே ஆர் தாட் டு ஹாவ் நோ டேரக்ட் கோடிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே அது எதுக்கு டேரக்ட் கோடிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு யூஸே ஆகாது தே டோன்ட் ஹாவ் எனி டேரக்ட் கோடிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டேரக்டாக இது இந்த இது ஜீன் வந்து இந்த ரெப்பிடேட்டிவ் சீக்வன்ஸ் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனை ப்ரோ ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது பட் தே ஷெட் லைட் ஆன் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் டைனமிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் புரிஞ்சா ஸோ அதில் வந்து டேரக்டாக ஒரு ஜீன் ஆர் ஒரு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு யூஸ் ஆகாது பட் ஆனால் அந்த குரோமோசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அந்த குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் ஜீன்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் ஆல்ரெடி மேலே சொல்லியிருந்தேன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட்டு அப்படின்ட்டு ஸோ சிமிலராக அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம இதோடைய ஒரு குரோமோசோமுடைய ஸ்ட்ரக்சரு அதோடைய டைனமிக்ஸ் அதோடைய எவல்யூஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ குரோமோசோம் ஒன் ஹேஸ் மோஸ்ட் ஜீன்ஸ் எவ்வளவு ஜீன்ஸ் இருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஜீன்ஸ் கிட்ட குரோமோசோம் ஒன்ல இருக்கு வேறாஸ் லீஸ்ட் குரோமோசோம்ஸ் வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து லீஸ்ட் ஜீன்ஸ் வந்து எதுல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் குரோமோசோம்ஸ் கடைசி குட்டியா இருக்கு இல்லையா அந்த
So scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences, SNPs, single nucleotide polymorphism pronounced as SNPs occur in humans. Okay, well, wow. 1.4 million locations. One 1.4 million locations where single base DNA differences. So, what difference is there? Single base DNA differences. We have already seen that. Point mutation. So, this is most time. This is the way compare it. But, it is different. What is the difference? Let's drop it. So, in the single base DNA difference uh, or or a mutation abdin kuda nam indha edathila paathom abdinna enna abdin pathinga for example agtc nu irukku nechukonga adenine guanine thymine cytosine irukku abdinna indha oru single idile indha t ku badala mari a varudhu nechukonga la so agac so this is single base dna differences one single base, correct? First of all, change is one single base per change. Is it clear? In this case, there is confusion. Wait. G. Okay. So, one single base per change. Okay. So, one single base per change. So, in the mother, Yablo Yadon and the Mlodi, human genome, Yablo Yadatha in the mother, Ure or single either change Agarthana chance Ergon and Lubitzer Gangana, one point four million locations. So, the pair and a solon Patina, single nucleotide polymorphism. So, the Eprina, in the Arthur or single nucleotide change Agarthana, I'm already Patho, or characteristic change Namlala Pakumdio. Purancha or it's in a characteristic change Namlala Pakumdio. It might be. Um, Causing the characteristic change or it may not create a characteristic change. Fine. So, SNPs. Single nucleotide polymorphism. The one nucleotide change is the polymorphism. SNP. So, occur in humans. This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequences and the tracing human history okay wow. so in the information edhu romba useful ah irukke nammude genetical disorders or other related ah irukudiya disease ah kandupidikkaradhukku nammude human history human evolutionary history ah nama well ah learn panikkaradhukku idhu romba useful ah irukku so that nama epdi therinjikalana okay indha edathile idhu or chinna or edathile indha or single nucleotide base change aagi irukku adanal idhu indha sequence maari irukku whereas idhu indha edathile indha sequence maari irukku or else, if you have a problem in this world, if you have a problem in this world, then you will have an ancestral or a very closely related species. If you have a problem in this world, then you will have a problem in this world. Then you will have a problem in this world. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Human Genome Project today is one of the salient features. The most important point is the single nucleotide polymorphism. So, in this world, there is a single nucleotide. ஒரு change ஏற்படுதுது நால வரக்குடியே ஒரு polymorphism நின்னு பார்க்கிறோம். புரன்சா, next, applications and future challenges. Deriving meaningful knowledge from the DNA sequences will define research through the coming decades leading to our understanding of biological systems. So, how do we function in the biological systems? We can understand it very easily. This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both the public and private sectors worldwide. So, all scientists today Hard work, okay, so this is the expertise, that is the same thing, that is the same thing, so 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 that is the same thing. Then, one of the greatest impacts of having the human genome sequence may well be enabling a radically new approach to biological research. So, 
ராடிக்கலி அ நியூ அப்ரோச் ஸோ நம்ம ஒரே ஆஸ்பெக்டில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டுங்களா வேறு இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்போ அதில் இன்னும் நிறைய டூல்ஸ் ஸோ இப்போ இன்னும் எவல்யூஷனரி சிக்னிஃபிகன்ஸாக நம்ம இன்னொரு நியூ நியூ திங்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு போகலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் ராடிக்கலி நியூ அப்ரோச் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த பாஸ்ட் ரிசர்ச்சர் ஸ்டடிட் ஒன் ஆர் அ ஃபியூ ஜீன்ஸ் அட் அ டைம் வித் ஹோல் ஜீனோம் சீக்வன்சஸ் அண்ட் நியூ ஹை த்ரூ புட் டெக்னாலஜிஸ் வி கேன் அப்ரோச் கொஸ்டின் சிஸ்டமேட்டிக்லி அண்ட் ஆன் அ மச் ப்ராடர் ஸ்கேல் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க பாஸ்ட்டில் ரிசர்ச்சஸ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரே ஒன் ஆர் அ ஃபியூ ஜீன்ஸ் ஸோ இந்த ஜீன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு ஜீன்ஸ் சேர்ந்து ஒரே ஒரு கேரக்டரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா அது பேர் என்ன பார்த்தோம் ப்ளூரோட்ராபிக் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ப்ளூரோட்ராபிக் ஜீன்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு மூணு ஜீன்ஸ் சேர்ந்து ஒரே கேரக்டரை அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் எஸ் நோ இட்ஸ் தி சாரி இட்ஸ் தி ரிவர்ஸ் ஒன் ப்ளூரோட்ராபிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஜீன் ரெண்டு மூணு கேரக்டரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணது ப்ளூரோட்ராபிக் ஜீன்ஸ் மல்டிப்புள் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ம ரெண்டு மூணு ஜீன்ஸ் சேர்ந்து ஒரே கேரக்டர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது மல்டிப்புள் ஜீன்ஸ் சாரிப்பா ப்ளியோட்ராபிக் ஜீன்ஸுன்றது அதோடைய ரிவர்சல் ஒன் சாரி யா ஃபைன் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சில ஜீன்ஸை மட்டும் எடுத்து வச்சு படிச்சுட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் வித் தி ஹோல் ஜீனோம் சீக்வன்சஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஹோல் ஜீனோம் என்டையர் ஜீனோமுடைய சீக்வன்ஸே நம்ம கிடச்சதுக்கப்புறம் அண்ட் நியூ ஹை த்ரூ புட் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ தட் நம்ம இப்போ போட்டோன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த சாட் ஜிபிடி எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஏ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி இப்போ பயங்கரமாக வாஸ்ட்டாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்னும் நம்ம பல புதுசு புதுசாக பல ஜீன்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சம்மந்தம் எப்படி இன்னும் இந்த பல ஜீன்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸே தெரியாமல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எந்த விதத்தில் ஒரு வேலை ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா ஹெல்ப் பண்ணுதா அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல விஷயம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் வி கேன் அப்ரோச் கொஸ்டின் சிஸ்டமேட்டிக்லி அண்ட் ஆன் அ மச் ப்ராடர் ஸ்கேல் தே கேன் ஸ்டடி ஆல் தி ஜீன்ஸ் இன் அ ஜீனோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல் தி டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இன் அ பர்டிகுலர் டிஷ்யூ ஆர் ஆர்கன் ஆர் டியூமர் ஆர் ஹவு டென்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் work together in interconnected networks to orchestrate the chemistry of life friends ah nama enna pandrom palla ethaniyo genes irukku nama paakkara illaya so idu in the new advanced avargal kudiya technologies use panni avanga enna enna pannalam na sonna madiri irukku kudiya and the whole genome data avume eduthu palla technologies advanced technologies use panni eppadi inda oru gene innoru gene eppadi interact pannudhu எப்படி இந்த எல்லா ஜீன்ஸும் சேர்ந்து பிக் டேட்டா ஸோ எப்படி இந்த எல்லா ஜீன்ஸும் சேர்ந்து இந்த நம்மளுடைய லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ மெட்டபாலிக் ப்ராசஸை ரன் பண்ணுது எப்படி கேரி அவுட் பண்ணுது இதில் எந்த இடத்துல ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனா அது ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த மாதிரி பயங்கர ஒரு வாஸ்ட் டேட்டாவை நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும் கிளியராக ஃபைன் ஸோ வித் திஸ் வி கம் அப் டு தி லாஸ்ட் செக்ஷன் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் விச் இஸ் நத்திங் பட் தி டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இதுதான் கடைசி சாப்டர் ஓகேவா சாரி கடைசி போர்ஷன் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் ஃபைன் ஸோ ஆஸ் ஸ்டேட்டட் இன் தி ப்ரிசீடிங் செக்ஷன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் பேஸ் சீக்வன்ஸ் அமாங் ஹியூமன்ஸ் இஸ் தி சேம் நம்ம ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தோம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி பேஸ் சீக்வன்ஸ் இன் ஹியூமன்ஸ் இஸ் சேம் அசியூமிங் ஹியூமன் ஜீனோம் ஆஸ் த்ரீ இன் டு டென் டு தி பவர் நைன் பேஸ் பேர்ஸ் ஹியூமன் ஜீனோம் ஆஸ் த்ரீ இன் டு டென் டு தி பவர் நைன் பேஸ் பேர்ஸ் in how many base sequences would there be differences okay va so ipo enna kekranga which is nothing but idudaiya percentage 3 into 10 to the power 9 la 0.1 percentage evlo nu kekranga okay va wait calculator எஸ் ஸோ இதில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் நைன் விட்டுருவோம் டென் டு தி பவர் நைன் அப்படியே வச்சுப்போம் ஓகேவா டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மாற்றி போட்டனா வெயிட் த 
3.3 into 0 0.1 divided by 100. Correct? Ah? So, 0 0.0033 into 10 to the power 9. You will Zero point zero zero three three into ten to the power nine. Okay, wow. So, pale into ten to the power nine na put gonga. Okay, fine. So, around one, two, three, four, four by cha. One, two, three, four, five. Kira that answer under cha, you will be. 33 base pairs la mattum da namukitta enna irukke difference irukke okay evlathila 3 into 10 to the power 9 base pair la okay 3 into 10 to the power 9 na evlo varum paathukonga 3 into 10 to the power 9 na evlo varum paathukonga difference Clear? Fine. So, it is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. Already so now, Madri, in the 0.1 percentage difference, Motanda, Namalakular Kukudia, difference, phenotypic difference. Parker, physical, short, height, skin color, hair growth, Ade Madri, shape. This is the shape of the nose. phenotypic differences are characterized by all of them. This is 0.1%. Okay, wow. So, if one aims to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing the DNA every, every time would be a daunting and expensive task. So, if you want to do what you want Already so na first the sequence pani yedukur door vishya abdin na adi kapro sequence panna da inda yadathile inda itna adi pakkathile ivangulu ko ande yadathile atna adi pakkathile erukuri avangulu ko erukuri sequence abdi irke abdin compare pani pa kala abdin yedithe chapatala adi orumba peri customer vishya maruko yena and sequence inge parchi tapeo inge na ma count pani door mbade one or two or three or four or five or six na adi count mande tuli number vuttu na tapai do adi madri even there is a number of theory and the 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 number of theory so, if you have a phenotypic appearance, you can see the different things. That's why you the same thing. You can see 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 the same thing. So, if one aims to find out genetic differences between two individuals, so render and individuals are are among individuals of a population. So, if you have a given population, like for example, Anna Nagar Low related to Patra Champer Ganachonga. Examples are Anna Nagar Patra Champer Ganga. Up in the Anna Nagar Lerkudi, Patra Champer Lerkudi, genetical differences and a Kandubudi Kravdina, a Yablor Kashamana Prasar Kuyena. Sequencing the DNA every time would be a daunting and expensive task. So, one more time, in order DNA sequence, we have to compare, 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 and the particular book and the word particular then I'm a compare pani bagar de Kashmano Visha. In the room Lur Kuria Muir the Munur Bukya and the room Lur Kuria Muir the Munur Bukya now where some at the letter che compare pani bagno na evlo customano visho. Prince la just imagine that aspect so a evlo tough on a job or come. So DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequences of any two individuals. So basically part end up on a poro. We are going to Find out a very quick way. So, if we do this, first of all, we will see this. We will see this. 
பிளே ஸ்டோர்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போலாம் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வராத காலம் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வராத காலம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் வந்து கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபேக் ஆப் அது ஸோ அந்த ஃபேக் ஆப் வந்து அப்போ அது வந்து பா பார்த்தா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சா அப்போ ஒரு வைப்ரேட்டும் நான் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் மாடல்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ரொம்ப பேசிக்காக வந்த புதுசு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் வைப்ரேட் ஆகுமே தவிர்த்து அன்லாக் ஆகும் ஓகேவா அது லாக் ஸ்க்ரீன் ஃபஸ்ட்டு காட்டும் விரல் வச்சோன்னே அன்லாக் ஆகும் நான் விரல் வச்சா மட்டும் அன்லாக் ஆகாது யார் விரல் வச்சாலும் அன்லாக் ஆகும் கரெக்டாக யார் வரல வச்சாலும் உள்ளே அன்லாக் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் அ ஃபேக் ஆப் ஓகே பட் ஆனால் நம்மளுடைய அதுக்கப்புறம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்று சைடில் பின்னாடி அப்புறம் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு யார் வரல வச்சாலும் ஓப்பன் ஆகாது நான் எந்த போய் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தா என்னுடைய யூனிக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி தான் என்னை உள்ளே அலோவ் பண்ணுது கரெக்டா ஸோ என்னுடைய யூனிக் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே சென்ட் பண்ணுது விசாரணம் ஸோ அப்போது இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி 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 யூனிக் ஃபீச்சர் ஸ்பெஷலைஸ் டு மீ என்னுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாதிரியே இன்னொருத்தருக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்காது புரிஞ்சா ஸோ என்னுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுன்றது இட்ஸ் அ வெரி யூனிக் ஒன் டு மீ அதனால தான் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுன்றது வைக்கிறோம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி யூனிக் ஒன் டு ஈச் இண்டிவிஜுவல் ஐ மை கிளியர் கைஸ் புரிஞ்சா ஸோ நம்மளுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் யூனிக் ஒன்றும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய டிஎன்ஏலேயும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி 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 யூனிக் டு அஸ் ஓகே அஸ் இன் தி சென்ஸ் டு ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் புரிஞ்சா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ வெரி வெரி யூனிக் ஒன் அது யாருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்னாலாம் இருக்கவே இருக்காது புரிஞ்சா எவ்வளவு ட்வின்ஸா இருந்தா கூட ட்வின்ஸ்ல கூட இந்த பாயிண்ட் ஒன் இன்னொரு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஆ மாறுமே தவிர்த்து கம்ப்ளீட்டா சேம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேம்னு நம்மளால பார்க்கவே முடியாது இஸ் இட் கிளியர் ஸோ அதே மாதிரி இங்க இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எப்படி யூனிக்கா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய இதுவும் அதே மாதிரி யூனிக்கா இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் புரிஞ்சா எதனால இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்ன்ற பேர் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஃபைன் ஸோ டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இன்வால்ஸ் ஐடென்டிஃபையிங் differences in some specific regions in dna sequence called as repetitive dna okay sir ipo neenga sonna adala correct sir neenga vandu ipo indha mari full idha neenga eduthu paaka vendaa neenga okay na full idha eduthu paathu vechi compare panni paatha idhu aagum abindu ipo idhilla neenga eppadi sir neenga panna poringa dna fingerprinting la enna pandringa எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க abindna nama already sollindom repetitive dna nu onnu irukum abindu கண்டினியூஸாக திரும்பி 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 வந்ததே அடுத்து 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 வந்துகிட்டு இருக்கோன்னு நம்ம பார்த்தோம் ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ அப்படின்ட்டு இந்த ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ ரெண்டு ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ மட்டும் எடுத்துச்சு அது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டியை பார்த்துட்டோன்னாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஸோ ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ அப்படின்ற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸை நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ வச்சு பார்க்கும்போதே அதில் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் வச்சே நம்ம சொல்லிட முடியும் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்குறோம் பாருங்க இன்வால்ஸ் ஐடென்டிஃபைங் டிஃப்ரென்சஸ் இன் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜியன்ஸ் இன் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் கால்ட் ஆஸ் ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ ஸோ நம்ம எங்க இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை பார்க்குறோம் இந்த ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை தான் பார்க்குறோம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏயில் இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ பிகாஸ் இன் தீஸ் சீக்வன்சஸ் அ ஸ்மால் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் ரிப்பீட்டட் மெனி டைம்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அ ஸ்மால் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் ரிப்பீட்டட் மெனி டைம்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏசிஜிடி ஏசிஜிடி ஏசிஜிடின்றது கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்னு பார்க்குறோம் தீஸ் ரெப்பட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் பல்க் ஜீனோமிக் டிஎன்ஏ ஆஸ் டிஃப்ரெண்ட் பீக்ஸ் டியூரிங் டென்சிட்டி கிரேட
density gradient based on the repetitive sequences. So, we will get the bulk of the genomic DNA in the repetitive sequences. So, it is a very short length. It is not a very short length. It is 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 a very short length. As different peaks during density gradient centrifugation, the bulk DNA forms a major peak and these other smaller peaks are referred to as satellite DNA. Okay, so we call it as the satellite DNA. Satellite DNA, genomic DNA, satellite DNA. So depending on base composition, AT rich or GC rich, Length of segment and the number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as microsatellites, mini satellites, etc. So, if we are going to talk about this, we are going to talk about the major in the repetitive sequence. Why do we talk about this? One is tandem repeats. One is tandem repeats. One is interspread repeats. One is tandem repeats. Tandem repeats, you know, and the interspread repeats. So, in the tandem repeats, now, every one, but now, continuous. Ipo, now, let's say, Mary, C A G T. Trimbi, where or a pudusa, or no, and the, now, all the T T A into, and the C A G T in, where are the C A G T, C A G T, C A G T, C A G T, C A G T. Okay, wow. So, if play continuous, now, and the, tear, go. This is, and now, all, and the, with the, man, or a change, may, or, that, tandem repeat, I've been, so, long, continuous, ah, boy, get, tear, go. So, in the repeat, continuous on the repeat. So, this is based upon the AT, okay, AT or GC. So, this is the same thing. For like AT, 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 it is like a more kind of these mini satellites, whereas GC recharge, it's like a micro satellite. That's what we see. Okay, so micro, mini, that's what we see. This is one thing. Length of segment. In the mini satellite लाम बताइए ना length of segment कौन से जास्ती रुको, ओके बा। वैरास इन the micro satellite चलाम बताइए ना length of, तो ये पंदे for example ATGC, ATGC, ATGC नाल दा रंच रुम्ब कम्मिया रुके। वैरास इन the mini satellite लाम बताइए ना ATGC, ATGC इन ओर नूरी यार नूर किटर lesser than hundred कुल्ला, ओके बा lesser than ten ने lesser than hundred कुल्ला, ओके? So आंधे मार आधे base पनी and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into micro and mini satellite DNAs. That's what we see. So, this is one segment. Okay. Next one. These sequences normally do not code for any proteins, but they form a large portion of human genome. Okay. Wow. So, this is one particular protein. They don't code, but they form a large portion of human genome. These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. So, if you look at this, we have a lot of protein synthesis. Whereas, the important thing is that there are high degree of polymorphism. I already told you what is polymorphism. So, if you look at one base pair, there is a lot of change आगे आड़ आगे तो कहना नरीय probability ये दिला present आगे रखे, so they have a high probability of or high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting, so ये दे वेच्च दान हम्म हैं इंदर DNA fingerprinting का नम्म process है carry out पना पुरों, पुरे इंसान इंदर ये रत्रे इप्परी नारक के दे अब ये इंटे since DNA from every tissue such as blood, hair follicle, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm, etc. From an individual show the same degree of polymorphism. So, we have to look at the body, sperm cells, skin cells, bone, saliva. If you look at all this, there is one thing. Because one individual. That's it, sir. If you look at this fingerprint, same as you look at this, you can see the top of the top. That's why we say it. Correct? Top to bottom is one thing. One cell. One like basic, one genetic material because one type of cell, different types of cells but one of the genetic material is a common one. Correct? So, they show the same degree of polymorphism. They become very useful identification tool in forensic applications. 
ஸோ நம்ம இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பெஸ்ட்டாக இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரன்சிக் ஃபாரன்சிக்னால் என்னென்னு நம்ம பார்க்குறோம் தடவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தடவியல் அப்படின்னா இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்சஸ் ஸோ பேசிக்காக இப்போ ஒரு பட் ஒரு கிரிமினாலஜியில் ஒரு இது ஒரு க்ரைம் சீன் நடந்துருச்சு என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல ஏதாச்சும் அங்கே தடையம் கிடைக்குதான்னு பாரு ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அமிச்சர் அப்படின்னு படத்தில் காட்டுவாங்கல்ல அதே விஷயந்தான் ஸோ நமக்கு ஆஸ் அ பயோ ஆஸ் அ பயாலஜிஸ்டாக நாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் எப்படி அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த கிடச்சிருக்கூடிய அந்த ரிப்போர்ட் சாம்பிள் வச்சு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க என்ன சர்ச் பண்ணுவாங்க ஹேர் ஏதாச்சும் இருக்கா ஹேர் ஏதாச்சும் கிடச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க கரெக்டாக ஹேர் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க பிளட் சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு பிளட் சாம்பிள் ஏதாச்சும் கிடைக்குதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஆர் இஃப் இன் கேஸ் இஃப் சப்போஸ் ரேப் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல இந்த சீமனுடைய கலெக்ஷன் ஸோ அதை அதை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பா பார்க்குறதுக்காக அதை கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒரு வேலை இந்த கட்டாய் ஏதாச்சும் ஒரு ஆம்புடேஷன் நடந்திருக்கு ஹேண்டோ இதுவோ நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதோடைய ஸ்கின் மெட்டீரியல் ஆர் இல்லை ஏதோ தோல் பிஞ்சிருக்கு எதோ நடந்திருக்கு ஸோ அதோடைய இது இந்த மாதிரி இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நல்லா கேளுங்க ஸோ இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்சஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இது ஒரு சைடு கலெக்ட் பண்ணுறாங்களா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைடு விக்டிம்ஸ் இருப்பாங்க நாங்கள் வந்து இவங்களை சஸ்பெக்டாக நாங்கள் சந்தேகப்படுறோம் இவங்க வந்து இந்த சஸ்பெக்ட்டு இவ சஸ்பெக்ட் ஒன் சஸ்பெக்ட் டூ சஸ்பெக்ட் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி சஸ்பெக்டெல்லாம் ஒரு சைட் கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்க இது ஒரு சைடு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நான் சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட கிடச்சிருக்கூடிய சாம்பிளு இன்னொரு சைடு சஸ்பெக்ட் சாம்பிள் சஸ்பெக்ட்டு நம்ம பிளட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பிளட் டெஸ்ட்டு ஹேர் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஸோ அது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இது ஒரு டைப் ஆஃப் சினாரியோ இன்னொரு டைப் ஆஃப் சினாரியோ ஒரு வேளை குழந்த தொலைஞ்சிருச்சு குழந்த தொலைஞ்சிருச்சு இல்லை அந்த குழந்தைக்கு யார் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே யார் அவங்களுடைய பேரண்ட்டு ஸோ மிஸ்ஸிங் இஃப் இன் கேஸ் சார் அந்த குழந்தை என்னோடைய குழந்த தான் சார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ப பேரண்ட் சொல்கிறாங்க இன்னொரு பேரண்ட் வந்து இல்லை சார் அது எங்களுடைய குழந்தைன்றாங்க குழந்தைக்கு தெரியலை ரொம்ப சின்ன குழந்தை அதால் பேச முடியல ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறது யார் அந்த குழந்தையோடைய பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இதே மெத்தட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது நம்ம எப்படின்றத கீழே பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சா எந்தெந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மெத்தடாலஜியா ஃபைன் என்னன்றத பார்ப்போம் Okay, so further as the polymorphisms are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes. So, who knows who is going to be able to do this? This is very useful. As polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as of DNA fingerprinting, it is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple terms. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம்னா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம ஹியூமன் ஜீனோமும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தோன்னே ஹியூமன் ஜீனோம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இந்த இத்தனை ப்ராசஸ் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கோ இந்த டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம் வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ பாலிமார்ஃபிசம் வேரியேஷன் ஆர் ஜெனடிக் லெவல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பாலிமார்ஃபிசம் மார்ஃபலாஜிக்கலாக நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அட் ஜெனடிக்கல் லெவல் அரைசஸ் டியூ டு மியூட்டேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு பேஸ் பேர் மியூட்டேட் ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் எஸ் ஸோ ரீகால் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸ் அந்த ஏரியா எஃபெக்ட்ஸ் தட் வி ஹாவ் ஆல்ரெடி இல்ல ஸ்டடிட் இன் சாப்டர் ஃபோர் அண்ட் இன் தி ப்ரிசீடிங் செக்ஷன்ஸ் இன் திஸ் சாப்டர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் கரெக்டுங்களா மியூட்டேஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது அண்ட் ஆல்சோ அதே மாதிரி நம்ம முன்னாடி ஜெனடிக்ஸ் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ்லையுமே நம்ம இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ நியூ மியூட்டேஷன்ஸ் மே அரைஸ் இன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஏதர் இன் சொமேட்டிக் செல்ஸ் ஆர் இன் தி ஜேர்ம் செல்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு மியூட்டேஷன் நடக்குது அப்படின்னா ஒன்று என்னுடைய சொமேட்டிக் செல்ஸில் நடக்கலாம் இல்லை என்னுடைய ஜேர்ம் லைன் செல்ஸ் எல்லாம் நடக்கலாம் கரெக்டாக என்னுடைய ஜேர்ம் செல்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்து அதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கேமிட்ஸ்க்கு அந்த மியூட்டேஷன் இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஸோ தி இஃப் அ ஜேர்ம் செல் மியூட்டேஷன் ட
ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய கேமெட்டு ஆனால் இந்த மியூட்டேஷன் எப்படிப்பட்ட மியூட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் எபிலிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மியூட்டேஷன் ஸோ தட் ஐ ப்ரொடியூஸ் ஃபர்டைல் கேமெட்ஸ் விச் ஹேஸ் தி கேப்பபிலிட்டி டு டெவலப் இன் டு ஃபர்டைல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஒரு ஃபர்டைலான கேமெட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஆர் அதை சேஞ்ச் பண்ண ஆர் அதை வந்து எந்த டேமேஜும் பண்ணாத அளவுக்கு இந்த மியூட்டேஷன் இருந்ததுன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது புரிஞ்சா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இதுவாகி அடுத்த இதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போயிடும் அதில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது புரிஞ்சா ஸோ இம்பேர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எபிலிட்டி டு ஹாவ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஹூ கேன் டிரான்ஸ்மிட் தி மியூட்டேஷன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்போது வரக்கூடிய அந்த கேமெட்டு அந்த மியூட்டேஷனோடவே சேர்ந்து தான் அந்த கேமெட் வந்து அந்த கேமெட்டு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த மியூட்டேஷனை கொண்டு போகும் புரிஞ்சா ஸோ இப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அது அவனுடைய பையனுக்கு கொண்டு போகும் ஸோ இப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டினியூஸாக அடுத்து 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 இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் அக்ராஸ் தி பாப்புலேஷன் ஸோ இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் டு தி அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் த்ரூ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் புரிஞ்சா ஸோ த்ரூ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆகும் அது கண்டினியூஸாக திரும்பி 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 அந்த பாப்புலேஷன்லேயே அந்த வரக்கூடிய மியூட்டேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்னு பார்க்குறோம் ஸோ அலிலிக் அகெயின் ரீகால் தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் அலீல்ஸ் ஃப்ரம் சாப்டர் ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அலீல்ஸ்னா என்னது ரெண்டு வேர்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ப்ளூ ஐஸு இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து பிளாக் ஐஸ் ரெண்டுமே ஐஸோடைய ரெண்டு ஐ கலருடைய ரெண்டு அலீல்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம் So, sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism. If more than one variant allele, now let's be careful. Sequence variation. So, sequence variation is what is it? A, C, G, T. It is the sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism. Okay? In the sequence, it is a change. நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக அதை என்ன சொல்லிட்டு வரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம்னு சொல்கிறோம் எப்போ ஸோ இஃப் எப்போ இஃப் மோர் தேன் ஒன் வேரியண்ட் அலீல் அட் அ லோக்கஸ் அக்கஸ் இன் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் வித் த ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் புரிஞ்சா ஸோ திரும்பி சொல்கிறேன் சீக்வன்ஸ் வேரியேஷன் சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய அந்த பேஸ் பேர்ஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம்னு சொல்கிறோம் எப்போனா அந்த ஒரு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியண்ட் இந்த அலீல் வந்து வித் அ ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் தேன் அதாவது சிம்பிள் இப்போது ஒரு சேஞ்ச் நடந்துருச்சு இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேஞ்ச் நடந்துருச்சு ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்துருச்சு இப்போ இந்த மியூட்டேஷன் மூலமாக என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பூ மட்டும் இப்போது ஃபுல்லாக ஓகேவா இப்போ இது ஹியூமன் பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு பிளான்ட் பாப்புலேஷன் வச்சு பார்ப்போம் இப்போது இந்த பிளான்ட் பாப்புலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக் கலர் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்குது ஃபுல்லாக பிளாக் கலர் ஃப்ளவர்ஸு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் ரெட்டு கலர் ஃப்ளவர் புரியுதா ஃபுல்லாக பிளாக் கலர் ஃப்ளவர் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ரெட்டு கலர் ஃப்ளவர் ஸோ இப்போ அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ இட்ஸ் ஒன் வேரியண்ட் கரெக்டாக இது ஒரு வேரியண்ட் ரெட்டு கலர் அப்படின்றது ஒன் வேரியண்ட் அலீல் அட் அ லோக்கஸ் அட் அ பர்டிகுலர் லோக்கஸ் ஸோ குரோமோசோமில் ஒரு லோக்கஸில் இன் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி ஹியூமன்ஸில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ வித் அ ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வெறும் மியூட்டேஷன் நம்ம சொல்லி முடிச்சிடுறோம் ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸோ ஃப்ரீக்வன்சினா அடுத்தடுத்து எவ்வளோ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸில் இது வருதுன்றது தான் ஸோ இப்போ இது ஒன்றே ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வெறும் மியூட்டேஷன் சொல்லி முடிச்சிடுறோம் ஆனால் இப்போ ஒரு வேலை ஒன்றுத்துக்கும் மேலே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ரெண்டு இருந்ததுனாலே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஸோ விச் இஸ் செட் டு பி ஆஸ் டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம் புரிஞ்சா டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம்னா என்னன்ட்டு ஸோ இதுதான் நம்ம 
டிஎன்ஏ பாலிமார்பிசம்னு சொல்கிறோம் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் பார்ப்போம் இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் இஃப் அண்ட் இன்ஹெரிட்டபிள் மியூட்டேஷன் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் அ பாப்புலேஷன் அட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இட் இஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் டிஎன்ஏ பாலிமார்பிசம் புரிஞ்சா ஸோ இஃப் அண்ட் இன்ஹெரிட்டபிள் மியூட்டேஷன் ஸோ இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்துச்சு அது எனக்கு வந்துச்சு அது அப்படியே என் பையனுக்கு அனுப்புகிறேன் ஸோ அப்போ இந்த பாப்புலேஷனில் எப்படி இருக்கு நானும் அந்த இன்ஹெரிட் பண்ண மியூட்டேஷனை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பாருங்களேன் எங்கள் அப்பா கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஜெர்மலின் செல்ஸில் ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்து இந்த காது இப்படி ரொம்ப நீட்டாக வரக்கூடிய காதாக வந்துருச்சு ஓகே ஸோ நான் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி என்கிட்ட இருந்து என்னுடைய இப்போ சன்னுக்கோ டாக்டருக்கோ போயிடுச்சு அவங்களும் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஒரு பாப்புலேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா we show it கரெக்ட்டுங்களா ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா வி கால் இட் ஆஸ் தி டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம் ஸோ விச் அக்கர்ஸ் அட் அ வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி புரிஞ்சா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சச் வேரியேஷன் டு பி அப்சர்வ்ட் இன் நான் கோடிங் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் உட் பி ஹையர் ஆஸ் மியூட்டேஷன்ஸ் இன் தீஸ் சீக்வன்சஸ் மே நாட் ஹாவ் எனி இமீடியட் எஃபெக்ட் ஆர் இம்பேக்ட் இன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் எபிலிட்டி ஓகேவா ஸோ இது நம்ம நார்மலாக ஒரு கோடிங் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் நடக்கிறத விட இந்த நம்ம நடுவில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நான் கோடிங் ரெப்படேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் இந்த ஒரு டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நிறைய இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தி ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் சச் வேரியேஷன் டு பி அப்சர்வ்ட் இன் நான் கோடிங் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் உட் பி ஹையர் புரிஞ்சா fine so these mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of variability or polymorphism so ipo enna agum sir non coding inting appo epdi sir mutation adha enna sir create aguna idu enna aguna generation after generation accumulate aagikite irukum nalla listen panunga idu generation after generation accumulate aagikite irukum okay va wow. odane over the night express aagidaadu நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த டிஎன்ஏ க இதை வச்சு நம்ம நம்மளுடைய ஹியூமன் எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரியும் நம்ம படிக்கலாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ சிம்லராக அதே தான் இங்கேயும் நம்ம திரும்பி பார்க்குறோம் இது ஓவர் தி நைட்டில் அப்படியே உடனே இது வந்துருச்சு அப்படியே மாறிடுச்சுன்னா போகாது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நான் கோடிங் சீக்வன்ஸில் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நிறைய ஜாஸ்தி இருக்கும் கோடிங் சீக்வன்ஸில் நடந்தால் தான் நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ வேறஸ் இந்த நான் கோடிங் சீக்வன்ஸில் அது நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நிறைய இருக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இட் கிராஜுவலி கீப்ஸ் ஆன் அக்யூமிலேட்டிங் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்துருச்சு ஸோ எனக்கிட்ட அந்த மியூட்டேட்டட் ஜீனோட நான் இருப்பேன் மீட் மியூட்டேட்டட் அந்த சீக்வன்ஸோட இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களா நான் கோடிங் சீக்வன்ஸ் ஸோ இப்போ அடுத்து நான் ஒரு மியூட்டேஷன் ஆர்டர் கோ பண்ணுறேன் என்னுடைய அந்த நான் கோடிங் சீக்வன்ஸில் திரும்பி ஒரு மியூட்டேஷன் அடுத்து என் பையன்கிட்ட வரும்போது திரும்பி அங்கே ஒரு மியூட்டேஷன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் இட் உட் பி கீப் ஆன் அக்யூமிலேட்டிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அண்ட் ஃபார்ம் ஒன் ஆஃப் தி பேசிஸ் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி ஆர் பாலிமார்ஃபிசம் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பேசஸ் ஃபார் இட் தேர் இஸ் அ வெரைட்டி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம்ஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் சிங்கிள் நியூக்ளியோட்டை சேஞ்ச் டு வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் சேஞ்சஸ் ஸோ என்ன ஆகும் இது ஒரே ஒரு ஸ்கேல் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எஸ்என்பிஸ்க்காக நம்ம இங்கே சிங்கிள் நியூக்ளியோட்டைனு பார்க்குறோம் இது ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியோட்டைலேயும் நடக்கலாம் ஒரு பெரிய யூனிட்டே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எவல்யூஷன் அண்ட் ஸ்பீஷியேஷன் சச் பாலிமார்ஃபிசம்ஸ் ப்ளே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஓகேவா எவல்யூஷனரி ஆஸ்பெக்டில் ஸோ தட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நம்ம கிராஜுவலாக வந்து வந்து ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி தான் நம்ம ஃபைனலாக பிகாஸ் நம்ம இத்தனை ஸ்பீஷிஸை தாண்டி அதுதான் இங்கே ஸ்பீஷியேஷன்ற ஒரு வேர்டு போட்டிருந்தாங்க ஸ்பீஷியேஷன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷிஸ் சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஸோ என்ன ஆகுது கிராஜுவலாக ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷிஸ்னா அப்படியே ஓவர் தி நைட் புதுசாக கல் அப்படியே ஒரு புது ஒரு ஸ்பீஷிஸாலாம் ஃபார்ம் ஆகாது ஸ்பீஷியேஷன்னா இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து இன்னும் இந்த மாதிரி பாலிமார்ஃபிசம் நடந்து 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 எவால்வ் ஆகி எவால்வ் ஆகி ஆஃப்டர் அ ப்ரொலாங்ட் பீரியட் it develops into a new species in pakram it get diverges and develops into a new species
method is the first to start. He used a satellite DNA as probe that shows very high degree of polymorphism. Okay? So, he used a satellite DNA. I already told you, satellite DNA is the first to repetitive DNA. We can see what we can see. The micro satellites, mini satellite up lana mapatro. It was called as variable number of tandem repeats. VNTR Abdin Solo. So in the VNTR no solo in the satellite DNA. Prancha in the VNTR no solo kudia in the satellite DNA with our use pandra. The technique was the technique as used earlier involved southern blot hybridization using radio labeled VNTR as a probe. So, what do you want to say about this VNTR? What do you want to say about this tandem repeats? In this tandem repeats, we can see polymorphism in this tandem repeats. Let's say it's simple. So, this is a... Like, how do you say it? A, G, A, G. For example. So, this is a particular sequence. So, this is A, G, A, G, A, G. I'm going to cut it. Cut and cut. So, if you look at this, there is a region of polymorphism in a very low region. How do I know where I am? This is a T-replace in the third A. If you look at this gene, there is a C. If you look at this gene, there is a C. If you look at this gene, there is a T. If you look at this gene, there is a T. If you look at this gene, there is a C. If you look at this gene, there is a T. Do you see? So, this is one individual. Look at this. This is the first time. This is not the same thing. If you are here, you can be here. If you are here, you can be here. So, one individual, we can be here. We can be here. We can be here. So, one individual, we can be here. 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 We can see the variations in these segments. We can see the variations in these segments. So, this is VNTR. Variable number of tandem repeats. This is one aspect. Okay, in that way, we can see the polymorphism in that way. What is the most important thing to say about this? What is the reason for VNTR? What is the reason for VNTR? Polymorphism, one and all, there are changes in this way. What is the reason for variable number? Now, I'm going to say, for example, AG. There are no changes in this way. That's why we use this way. If we use the VNTR, what do you think about it? Now, for example, what is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, Number of tandem repeats, okay? So, this is the way we call probe. Okay, probe, I mean, I mean, the southern blotting is a method. What do we do in southern blotting? So, first, we isolate the DNA. Okay, I'm going to generalize it. There is a lot of process. DNA is a method. What do we do in the DNA? What do we do in the DNA? What do we do in the agarose electrose gel? What do we do in the agarose gel? What do we do in the agarose gel? What do we do in the gel? Kanar mana yang rukum wells abdi ini solo. Nih kita pati nale nari edel abdi kamsir pangan. Ibdi rukum, so ini daratel ibdi or ibdi rukum. So ini dah wells abdi ini solo. Ini lehna pon orang isolate pon leh DNA we edel lah port we. Okay, we lehna DNA we port we. Ini dah gel la tuki. Ini dah gel la tuki nai edel abdi cerpa abdi ini pati nai orang ini elektrode orang mesin orang rukum. Okay, so ini lepa vechor ni. In the side, it is going to be the negative. This is going to be the positive. DNA in a charge there, we can see. It's a positive one. Correct? Sorry, it's a negatively charged. So, it moves towards the positively charged. So, it moves towards the positive one based upon the size. Perusa arukkara da la ondhe andalavukke idu pannam dea. So, it stays behind. Abdi nama pakkara. Whereas, chinna da arukkara da la easy a pass on agi inge varikko vararam etchiru. Nih, ini beri orang struktur nih, apa pun. So, ini dah mandi nama agaros gel elektroforosis. Abdi, ini orang bishaya nak. Okay, wah. So, ini dah elektroforosis. Nada ni dekapan, apa pun. Abdi, ini pati. Nah, ini dah mandi apa pun. Ini dah ini DNA sampel lah, kan? Ia, ini dah lirik urut sampel selah. Nama inu nu nanti lah, nama mati pon. Inu nanti lah, nama mati pon. Eperi mati pon, pati. Nah, ini ke mana? Nitrocellulose paper. Abdi ini orang orang. Nah, nitrocellulose paper. Port orang ni, nama saudan blotting. Nusulam blotting ni, na. Ipo 
நீங்கள் ரொம்ப ரெக்கார்ட் நோட்டு எழுதிட்டு இருப்பீங்க ரெக்கார்ட் நோட் எழுதிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஏதாச்சும் தண்ணி பட்டுரும் தண்ணி பட்டோன்னே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியே மெதுவாக அப்படியே பார்த்து பத்திரமா அப்படி இப்படி தொட்டு தொட்டு ஒத்தி ஒத்தி எடுப்பீங்க கரெக்டாக ஸோ அப்படி இப்படி ஒத்தி ஒத்தி எடுப்பீங்க ஸோ தட் அது ஸ்மஜ் ஆகாமல் பத்திரமா பார்த்துக்கிறதுக்கு சிம்லர் ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும் ஸோ இந்த இடத்துல பிளாட்டிங்னா என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த அகாரோஸ் ஜெல் இருக்கா இந்த அகாரோஸ் ஜெல்லுக்கு மேலே இந்த நைட்ரோ செல்லோஸ் பேப்பரை வச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ எடுத்து அதில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இதை வந்து இது கூட என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த ப்ரோப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ப்ரோபுன்றது இந்த இந்த ஒரு குட்டி சீக்வன்ஸ் குட்டி 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 சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் விஎன்டிஆர் இதை எடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அதில் ரியாக்ட் பண்ண விட்டோடனே அது போய் என்ன ஆகும் இதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம மாற்றிருப்போம் ஸோ அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டபுள் ஹெலிக்ஸ் அது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றிருப்போம் அது கூட போய் இது போய் கரெக்டாக பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ தட் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த இடத்துல அது இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இதுதான் பேசிக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் விஎன்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்புறம் சா ஸோ இது வந்து நம்ம சதன் பிளாட்டிங் ஸோ இது வந்து அடுத்து ஸோ இப்போ இது கரெக்டாக ப மேட்ச் ஆகியிருக்கா மேட்ச் ஆகலையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரேடியோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி அப்படின்னு பண்ணும்போது அதில் எக்ஸ்ரேஸ் பட்டு அந்த எந்த இடத்துலலாம் இது மேட்ச் ஆகியிருக்கோ பாண்ட் ஆகியிருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் அப்படியே நல்ல டார்க்காக நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும் இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் அப்புறம் சா ஃபைன் ஸோ தி டெக்னிக் ஆஸ் யூஸ்ட் ஏர்லியர் இன்வால்வ் சதன் பிளாட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நீங்கள் நிறைய பிளாட் படிப்பீங்க சதன் பிளாட் ஈஸ்டர்ன் பிளாட் நார்த்தன் பிளாட் வெஸ்டர்ன் பிளாட் எல்லா பிளாட்டும் நீங்கள் படிப்பீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் கிளாஸஸில் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் பேசிக் ப்ரொசீஜர் ஹைப்ரிடைசேஷன் யூஸிங் ரேடியோ லேபிள்ட் விஎன்டிஆர் ஆஸ் அ ப்ரோப் ஓகே இந்த விஎன்டிஆர் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த ப்ரோபுக்கு இட் ஹஸ் பீன் ரேடியோ லேபிள் ரேடியோ லேபிள்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இட் ஹேஸ் சம் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் இன்னிட் ஓகேவா ஸோ இட் இன்க்ளூடட் ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னால் டிஎன்ஏவை வெளில எடுக்கிறோம் தென் டைஜஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ பை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோநியூக்ளியஸஸ் டிஎன்ஏவை அந்த குட்டி குட்டி ஃப்ராக்மெண்ட்டாக நம்ம மேலே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த என்டோநியூக்ளியஸஸ் போட்டு ஃப்ராக்மெண்ட் ஆக்கிடுறோம் செப்பரேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பை எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த டிஎன்ஏவை அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்டை எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் வழியாக வச்சு பிரித்து எடுக்கிறது transferring blotting of separated dna fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon already said earlier idu ipdi vechu otti namak and nitrocellulose la edukirathu blot pandrathu next hybridization using labeled vntr probe hybridization sonnadhu da single standard ah maathinada idu kuda inda probe use panni adu kuda otta vechu namma vandu ரேடியோ லேபிள் பண்ணுறது விச் இஸ் ஹைப்ரடைசேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஹைப்ரடைஸ்ட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பை ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி ஸோ எதெல்லாம் அது கூட பாண்ட் ஆகி இருக்குது எதெல்லாம் அது கூட ஹைப்ரடைஸ் ஆகி இருக்குன்றத நம்ம இந்த ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம கீழே இங்கே டயக்ராமில் நம்ம பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ தி விஎன்டிஆர் பிலாங்ஸ் டு அ கிளாஸ் ஆஃப் சேட்டிலைட் டிஎன்ஏ ரெஃபர் டு ஆஸ் மினி சேட்டிலைட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் சேட்டிலைட்ல மினி சேட்டிலைட் மைக்ரோ சேட்டிலைட் அப்படின்னு சாரி மைக்ரோ சேட்டிலைட் அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்த விஎன்டிஆர்னு சொல்லக்கூடிய வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ்ன்றது இட் பிலாங்ஸ் டு தி மினி சேட்டிலைட் அ ஸ்மால் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இஸ் அரேஞ்ச் டேண்டம்லி இன் மெனி காப்பி நம்பர்ஸ் தி காப்பி நம்பர் வேரிஸ் ஃப்ரம் குரோமோசோம் டு குரோமோசோம் இன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஸோ இந்த நம்பர் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலில் ஒரு ஒரு குரோமோசோமில் பொறுத்தே டிஃபர் ஆகும் ஒரு ஆள் குரோமோசோம் ஏழில் இந்த நம்பர் ஆஃப் இந்த டேண்டம் ரிப்பீட்ஸு பத்து இருக்கலாம் இன்னொரு சிலதில் ஏழு இருக்கலாம் இன்னொரு சிலதில் எட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்பர் மாறும் ஸோ தி நம்பர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பீட் ஷோ வெரி ஹை டிகிரி ஆஃப் பாலிமார்ஃபிசம் ஸோ பாலிமார்ஃபிசம்ன்றது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேஞ்ச் மட்டும் பாலிமார்ஃபிசம் நம்ம பார்க்க முடியாது இதில் நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலில் ஏழு இருக்குன்னா இன்னொரு இண்டிவிஜுவலில் எட்டு இருக்கலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவலில் நாலு இருக்குன்னா இன்னொரு இண்டிவிஜுவலில் மூணு இருக்கலாம் புரியுதா நான் சொல்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய ஒரே குரோமோசோமுக்கும்
ஸோ அப்புறமா இதுக்காக இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் விஎன்டிஆர் ப்ரோ கூட ஹைப்ரிடைஸ் ஆனதுக்கப்புறமா தி ஆட்டோ ரேடியோகிராம் கிவ்ஸ் மெனி பேண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரிங் சைஸஸ் ஸோ நமக்கு பல பேண்டு கிடைக்கும் டிஃபரெண்ட் சைஸஸில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது மேலே இருந்து வெயிட்டு கீழே கம்மியாக இருக்கிறது கீழே வந்துடும் ஸோ அது நமக்கு பல சைஸஸில் பேண்ட்ஸ் கிடைக்கும் தீஸ் பேண்ட்ஸ் கிவ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஃபார் அன் இண்டிவிஜுவல் டிஎன்ஏ இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் இன் அ பாப்புலேஷன் எக்ஸப்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் மோனோசைகாட்டிக் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் ஸோ ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸில் மட்டும் நம்ம இந்த விஎன்டிஆர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இட் ஷோஸ் அ வெரி 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 சேம் சிமிலாரிட்டிஸ் ஸோ நம்மளால் டிஃபர் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஃபைன் ஸோ தி சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் தி டெக்னிக் ஹேஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்ட் பை யூஸ் ஆஃப் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் ஸோ அடுத்த நம்ம இப்போ அட்வான்ஸ்டாக பிசிஆர்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வந்துருச்சு இப்போயோ வந்துருச்சு அதோடைய அட்வான்ஸ்டு வேர்ஷன்ஸ் எவ்வளவோ இப்போ க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேவா ஃபைன் ஸோ டிஎன்ஏ ஃப்ரம் அ சிங்கிள் செல் இஸ் இனஃப் டு பர்ஃபார்ம் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அனாலிசஸ் ஓகே ஸோ டிஎன்ஏ ஃப்ரம் அ சிங்கிள் செல் இஸ் இனஃப் டு பர்ஃபார்ம் அ டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அனாலிசிஸ் இப்போ இதெல்லாம் அட்வான்ஸ்ட் மெத்தடால் மெத்தடாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பிசிஆர் மிஷின் யூஸ் பண்ணி பாலிமரி செயின் ரியாக்ஷன்றது என்னது நமக்கு என்ன காப்பி வேணுமோ எந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏக்கு என்ன காப்பி வேணுமோ அதை நம்ம போட்டோம்னா அந்த மாதிரி பத்து காப்பி இந்த நூறு காப்பி இந்த ஆயிரம் காப்பி நம்ம எடுத்துடலாம் அதுலேருந்து ஸோ இன் அடிஷன் டு அப்ளிகேஷன் இன் ஃபோரன் சிக்ஸ் சயின்ஸ் இட் ஹஸ் மச் வைடர் அப்ளிகேஷன் சச் ஆஸ் இன் டிட்டர்மினிங் பாப்புலேஷன் அண்ட் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டிஸ் ஓகேவா வெறும் இது வந்து ஒரு ஃபாரன் சிக்ஸ் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை ஒரு பாப்புலேஷன் அண்ட் ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டிஸ் ஸோ இப்போ இது எப்படி டைவர்சிஃபை ஆகியிருக்கு ஒரு பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் வச்சே நம்ம எப்படி இந்த ஒரு இது க்ரியேட் ஆகியிருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கரண்ட்லி மெனி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோப்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ஜென்ரேட் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண இந்த விஎன்டிஆர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரோப் கரெக்டாக வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் அந்த டேண்டம் சீக்வன்சஸ் அந்த ரிப்பீட்ஸ் அதோடைய வேரியபிள் நம்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிருந்தோம் இப்போ அதுக்கு பதிலாக பல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரோப்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அது கூட பாண்ட் ஆகி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல விஷயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேவா ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகே ஃபைன் இப்போது நம்ம கிட்டே குரோமோசோம் செவன் டூ சிக்ஸ்டீன் மூணு குரோமோசோம் இருக்குப்பா நல்லா ரிசன் பண்ணுங்கள் பி வெரி வெரி கிளியர் வித் திஸ் நம்ம கிட்டே மூணு குரோமோசோம் இருக்குது என்னென்ன குரோமோசோம் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் குரோமோசோம் செவன் டூ அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மூணு குரோமோசோம் நம்ம கிட்டே நல்லா தெரியும் வி ஹாவ் அ பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் ஸோ இப்போ குரோமோசோம் செவன்னா ரெண்டு குரோமோசோம் செவன் டுவெல்னா ரெண்டு குரோமோசோம் டுவெல் குரோமோசோம் சிக்ஸ்டீன்னா ரெண்டு குரோமோசோம் சிக்ஸ்டீன் கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட அந்த பேரில் ஒன்று அப்பா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம் இன்னொன்று ஒன்று அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம் கரெக்டாக ஒன்று அப்பா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம் இன்னொன்று அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பேட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்பா கிட்ட இருந்து இட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபாதர் This is going to be from mother. Correct? So, this is father, this is mother. Now, this is particular. If you are the father, you will see the father. If you are the father, you will see the father. But, if you are the mother, you will see the father. So, என்கிட்டேயே என்னுடைய குரோமோசோம்லேயே இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிசன் சி திஸ் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ஏ ஓகே இப்போ ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு மர்டர் சீன் நடந்திருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மர்டர் சீன் நடந்திருக்கு ஸோ ஹீ இஸ் தி சஸ்பெக்ட் ஏ ஹீஸ் சஸ்பெக்ட் பி புரிஞ்சா சஸ்பெக்ட் ஏ சஸ்பெக்ட் பி இல்லை யார் கொலக்காரன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த கொலக்காரன் ஏ ஓடிய குரோமோசோம் அந்த குரோமோசோமில் ரெண்டு இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க குரோமோசோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதுதான் சொன்னேன் ரெண்டு குரோமோசோம்க்கு நடுவுலேயே டிஃபர் ஆகும்னு சொன்னேன் ஸோ குரோமோசோம் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா அவரை ஒரு குரோமோசோமில் எவ்வளோ இருக்குது மூணு இருக்குது இன்னொரு குரோமோசோமில் நாலு இருக்குது நா இந்த ரெண்டுமே குரோமோசோம் செவன் தான் புரிஞ்சா அதே மாதிரி குரோமோசோம் டூ எடுத்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, this is chromosome 7. So, he has 11 uh, from his uh, father, 9 from his mother. So, this is the chromosome 2. So, this is the chromosome 2. So, this is the same. 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 So, in the repeat, how do you do it? Example, G, A, N, or C, G, A, G, A, N, or C, G, A, G, A, N, or C. So, this is repeat. There is no repetition. Clear? Fine. So, what do you want to see next time? So, now, this is the scene that we have to repeat. So, what is the same? So, this is the same. So, this is the particular from crime scene C. So, what do we have to do? Crime scene C. C लरंदे कराचर कुड़िया sample for example यारों डे hair oil या blood डोर के तो अंदर blood sample लेटे पाकम बोधे अल ये वालो tandem repeat चर के number of tandem repeat चे पादनों ने रुके okay पादनों ने tandem repeat चे अरे मेरी इंदिया अर्थ लाना में पाकम बोधे मैं लांग पोटन नो ये वालो one two three four five six seven eight nine nine yes right so ये पे इपढ़ा इंदिया अर्थ लाना में crime scene C लरुके सर अदा इंटरेंस याद इंगे ना हम अंडरस्टैंड मनी के तो कहाँ इंगे डायग्राम उतर कर आंगे ओरिजिनल क्राइम सीन ला ये डर तोड़ने इपुरी अलां डायग्राम ला वरा दे हम की पुरी दांग कड़े को फ्रेंचा हम की इपुरी इंद्र मारे ला युवल तेली वाला यारों पोट गुड़ को मटांगे इंद्र मदर दा हम की सैंपल कड़े को फ्रेंचा कांसेप्टे इंद Okay, next time we will see how we will see the sequence in this sequence. So, let's see the sequence in this sequence. First, we will see the suspect A, suspect B. Suspect A, suspect B is a sample. Load is a sample. Load is a sample. Look at this. The suspect A is a size. Suspect A is a size. Chromosome 16 is 10. We already said that weight is just a size. First day, you can see it. If you want to go to the other side, you can see it. So, the chromosome 16 is 10. That part is 10. That part is 10. Correct? Whereas, the next part is higher. We have 8. Correct? This 8 is just a size. That's why 8 is here. That's why 7 is here. So, 7 is here. That's why 7 is here. That's why 5 is here. So, 5 is here. Next. Nale, moon. Rata, so nale, moon. Ipda, adu, and the tandem repeats, it gets segregated. Purancha, adu, ye weight purute, adu segregate ayat. Chha, abdin pakro. Whereas, nama suspect ide erti ding abdin. Na, ebdi inde erti la matam padano nuruk, adha irukale weight. Patta bda adu weight jasti. So padano abdin inde erti. Next, inde erti la varumbo de, it's around nine. So nine abdin inde erti. Then aga parma inde erti la seven. Then aga parma inde erti la varumbo de or five. Whereas in the Kadesha Bakum Bode, in the Arthali May, again we have got this 5 and last half we have got 2. So this is the same thing. The criminal. Okay, so individual B is going to be the criminal. Okay, the culprit is the individual B. For example, the same method that we use to use the same method. Paternal and Maternal Testing So, who is going to be a father? Sorry, who is going to be a father and parents? What do you think about this? This mother is going to be a sample. What do you think about this? So, if you think about this, you will be split up. That's why we are going to be this. A, B, or if in case. So, if you think about this, A, B, A, B, A, B, B, A, 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 Orang itu, nama orang sendiri pun orang itu orang na sehat pun orang dia tu, puri dah. So, apa kita ni, sah orang lor ini apa dia kurungnya? Abi ni ada pas dia cut pani. Ada macam ini, madam orang ini orang itu orang na sehat pot eh. Sampel yang lain nama kurungkan dia tu. Apa dia pergi pernah? Ingat, tania koran dia orang itu, anda parent ye, orang lor dia, atau dia for example, wait. Sebab na, edukan abdi na, ini dia tu lah, anda koran dia orang si sampel eh. C for Kwanandai. 
ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு இப்படி ரெண்டாக ஸ்பிரிட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு பேர் ச வராங்க இது என் குழந்த இது என் குழந்த அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஏ பேரண்ட்ஸ் பி ஸோ இந்த பேரண்ட்ஸ் ஏபியில் ஸோ இப்போ இதை திரும்பி ரெண்டாக பிரிக்கணும் புரிஞ்சா ஸோ பேரண்ட் ஏல இருக்கக்கூடிய ஃபாதர் மதர் அதே மாதிரி இங்கே ஃபாதர் இங்கே மதர் ஸோ இவங்களுடைய சாம்பிள் எடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போது குழந்தையோட சாம்பிளும் எப்படி ஸ்பிரிட்டப் ஆகும் சைஸ் கேற்ற மாதிரி இப்படி ஸ்பிரிட்டப் ஆகும் கரெக்டா வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதே மாதிரி ஒரு ஆறு பேண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இதில் ஃபாதரோடதுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபாதரோடது தான் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே ஒன்று வரும் இஃப் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஓகே நீங்கள் கண்டுபிடிங்களேன் ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த குழந்தையோட பேரண்ட்ஸ் யார் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ ஏன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் லிசன் கேர்ஃபுல்லி சி இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் இந்த சீக்வன்ஸ் இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது இந்த இடத்துல செக்ரிகேட் ஆகிடுச்சு ஈவன் இன் பேரண்ட் பீலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல செக்ரிகேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் ரெண்டாவது செக்மெண்ட் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வரக்கூடியது இந்த லென்த்தில் இதுவுமே திரும்பி ஃபாதர் கிட்ட வரத்துக்கான சான்சஸ் கிடையாது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிகாஸ் நம்ம ஒரு குரோமோசம் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து இன்னொரு குரோமோசம் மதர் கிட்ட இருந்து தான் வரும் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது அப்போ இது இந்த இடம் வந்துருச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மதர் கிட்ட தான் போயிருக்கணும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஃபாதர் கிட்டே வந்துருச்சு அப்படி வராது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சாம்பிள் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த இடத்துலையுமே உங்களுக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் ஓகேவா இட்ஸ் நாட் இன் தி எக்ஸாக்ட் பொசிஷன் ஸோ வித் நோ மோர் டவுட் ஏ தான் அந்த சியோடைய பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சா இஸ் தட் கிளியர் ஸோ இதுதான் நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இந்த யார் கல்பரட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் யார் பேரண்ட்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அந்த டிஎன்ஏ பாலிமார்ஃபிசம்ன்ற ஒரு ஃபேக்டர் வச்சு நம்ம எப்படி இத்தனை விஷயத்த கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கிலேருந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அந்த ஜீனோமிக் மேப்பிங் வரைக்கும் எல்லாமே இது மூலமாக தான் பாசிபிள் ஆச்சு இஸ் இட் கிளியர் ஃபைன் ஸோ வித் திஸ் வி ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் தி குரோமோசோமல் சாரி மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் புரிஞ்சா ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்ற இந்த சாப்டருடைய ஃபினிஷிங் எண்டிங் கிளாஸ் Okay, wow, fine. Super guys. So, we'll just go for a quick brush up. So, we'll just have a very quick brush up. Okay, so starting from. I mean, what do you see? I'm going to read it. We'll just have with this uh, outline. Okay, so first DNA. I'm going to read it. I'm going to read it. ஃபஸ்ட்டு இவங்க வந்து மெண்டல் நம்ம லாஸ்ட் லெசன் கிளாசிக்கல் ஜெனடிக்ஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் மெண்டல் அப்படின்றவர் தான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது என்ன அப்படின்னு அதோடைய மாலிகுலா ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் தெரியலை ஸோ அந்த மாலிகுலா ஸ்ட்ரக்சருடைய அவர் அந்த க ஃபேக்டருடைய மாலிகுலா ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தே ஆர் நத்திங் பட் தி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் தென் ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் இருக்கக்கூடிய பேஸ் பேர்ஸ் எல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் தென் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த நியூக்ளியோ சைடு தென் எப்படி இது நியூக்ளியோ டைட் ஃபாஸ்ஃபைட் குரூப் ஆட் ஆகிறதுனால நியூக்ளியோ டைடுன்னு பார்த்தோம் நியூக்ளியோ சைடுன்னு சொல்லும்போது டிஆக்சி ரைபோஸ் சுகர் கூட அதோடைய ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் நம்மளுடைய ஒரு நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் அது என்ன நாலு டைப் பார்த்தோம் அடினைன் குவானின் தைமின் சைட்டோசின் ஸோ இதில் அடினைன் அண்ட் குவானின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பியோரன்ஸ் தைமின் அண்ட் சைட்டோசின் ரெண்டுமே பிரமிடன்ஸ் ஆனால் இது அப்படி மாற்றி தான் பேர் ஆகும் அடினைன் பேர்ஸ் வித் தைமின் குவானின் பேர்ஸ் வித் சைட்டோசின் அடினைன் அண்ட் தைமின் நடுவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பாண்டு கைமின் குவானின் அண்ட் சைட்டோசின் நடுவில் மூணு ஹைட்ரஜன் பாண்டு ஸோ ப்ளஸ் இது கூட ஃபாஸ்ஃபேட் இது அட்டாச் ஆகி நியூக்ளியோடைட்ஸு தென் அதுக்கு நடுவில் இந்த இடத்துல வி ஹாவ் திஸ் 
வி ஹாவ் திஸ் பாண்டிங் அட் திஸ் த்ரீ ஹைட்ராக்சைல் எண்டு தென் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஹைட்ராக்சைல் எண்டு த்ரீ ஹைட்ராக்சைல் எண்டு த்ரீ பிரைம் ஃபைவ் பிரைம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஃபாஸ்ஃபேட் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு நியூக்ளியோஸ் டைடு கூடியுமே பாண்ட் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ தட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பாலி நியூக்ளியோடைட் செயின் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ரெண்டு பாலி நியூக்ளியோடைட் செயின் சேர்ந்துமே இட் ஃபார்ம்ஸ் தி நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ டிஎன்ஏ ஸ்டார்ட் அட் தென் அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க டபுள் ஏலிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி பேஸ் பேரிங் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஏ பா பைன்ஸ் வித் டி ஜி பைன்ஸ் வித் சி அப்படின்னு பார்த்தோம் இதை தவிர்த்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பெருமடியில் யுராசல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ அது இப்போ ஆர்என்ஏல இன்ஸ்டட் ஆஃப் T, it is replaced by U. அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதோடைய இந்த ஸ்ட்ரக்சரு குரூவு டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அதோடைய அந்த சைஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் நானோ மீட்ரு தென் சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் லைஃப் இதை கண்டுபிடிச்சது யார் வாட்ஸன் அண்ட் கிரிக் தான் இந்த மாடல் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க தென் டிஎன்ஏ எம்ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த ப்ராசஸ் பற்றி பார்த்தோம் தென் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஹிஸ்டோன் ஆக்டமர் இவங்க தான் அந்த டிஎன்ஏவை அவங்களுடைய அந்த ஒரு அவ்வளோ பெரிய டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை கன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணி இதுன்னு உண்டு அந்த நியூக்ளியோசோம்ஸா அந்த நியூக்ளியோசோம்ஸ் எல்லாம் ஃபர்தராக இது பண்ணி ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் யூக்ரோமேட்டின்ற ஸ்ட்ரக்சராக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் பீரட் ஸ்ட்ரக்சர்னு ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போட்டு பார்த்தா எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தி சர்ச் ஃபார் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எதுதான் அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் பிரின்ஸிபல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெட்ரிக் கிரிஃபித் அப்படின்றவர் இந்த நியூமோனியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா வச்சு அவர் ரிசர்ச்சை கேரி அவுட் பண்ணுறாரு ஸோ அதில் பார்க்கும்போது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டெயின்ஸ் கிடச்சி எஸ் ஆர்ன் கிடச்சி ஸோ அதை ஹீட் கில் பண்ணி பண்ணதுக்கப்புறமோ இதிலேருந்து அதாவது நான் விருலண்ட் ஒன்று வந்து ரொம்ப சாதுவாக இருந்தவனையும் வயலண்ட்டாக மாற்றி விட்டுருச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸை வந்து ஃபர்தராக இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க எதை வச்சு பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆர்என்ஏஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீஎஸ்எஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் எந்த எஃபெக்டும் இல்லை ஆனால் டிஎன்ஏஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ப்ரின்ஸிபல் ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ தட் டிஎன்ஏ தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இது இன்னும் ஃபர்தராக நல்லா அப்படியே ப்ரூஃபாக வேலிடாக கொண்டு போகிறதுக்கு வந்தது தான் இங்கே நம்ம அடுத்து கீழே பார்க்கக்கூடிய இந்த ஹேர்ஷியன் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ரேடியோ லேபிள் ரேடியோ ஆக்டிவ் லேபிள்டு சல்ஃபர் அண்ட் ஃபாஸ்ஃபர் நம்ம சல்ஃபர் வந்து இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபாஸ்ஃபர் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ ஃபாஸ்ஃபர் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு அவங்க கடைசியாக வந்து ப்ராடக்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா தே ஹவ் கன்ஃபார்ம்ட் இட் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த டிஎன்ஏ மெட்டீரியலுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் அது எதெல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டு வருது ஸோ ஆர்என்ஏவும் ஜெனடிக் மெட்டீரியலாக இருக்கிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஈவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்ல்டு கிரியேட் ஆகும்போது ஆர்என்ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு அதில் அதோடைய ஸ்டெபிலிட்டி ரீசன்ஸ்க்காகவும் இன்னும் வேறு சில ரீசன்ஸ்க்காகவும் தான் ஆர்என்ஏலேருந்து டிஎன்ஏன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகி ஃபா வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ ஆர்என்ஏ வேர்ல்டில் அதில் பார்த்தோம் அடுத்து டிஎன்ஏட ரெப்ளிகேஷன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் அ செமி கன்சர்வேட்டிவ் வே ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் அதாவது ரெண்டு ஸ்டாண்டு பிரிஞ்சு ஒரு ஸ்டா ரெண்டு ஸ்டாண்டும் டெம்ப்ளேட்டாக ஆக்ட் ஆகி அந்த ரெண்டு ஸ்டாம்ப்ளே அந்த ரெண்டு டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நியூ டூ நியூ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் செமி கன்சர்வேட்டிவ் வே ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் கெட்ஸ் கன்சர்வ்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இது எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக அகெயின் வி ஆர் சீன் அ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெசல்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வச்சு நம்ம இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம் ஸோ அதோடைய அந்த செடிமெண்டேஷன் ரேட்டை வச்சு இது எப்படி வந்து இது ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன்
Okay, wow. transcription unit and the gene. So, that is why we have monocystronic and polycystronic. We have multiple genes. Monocystronic and polycystronic genes. That is why exons and introns. Okay, yes. Uh, then types of RNA, the process of transcription, every R we can see, promoter region, then the transcribe again, terminator region, when the name, and I don't see, sigma factor, rho factor, and render can see. In the wara kudiya, in the mRNA, when the further process again, RNA splicing, now only introns all remove again, exons all send to one out T. That is when the another one, capping one, another one, that is poly ethyl no, poly adenylation no, or process on, in that one another one to see. Okay, wow. fine. So, this is the tailing. Next, we have genetic code. In the genetic code, we have to the moon. We continuous to do the same thing. We have to determine the same Okay, wow. so in the moon, we have to do genetic code. We have to do the table. We have to do the start code. A, U, G, methanoin. We have start code. Moon have to stop code. We have to produce the same thing. A, U, U, A, A. UAG and UGA. These are stop codons. That is the genetic code. Here, significant salient features. In that. Next, we will see mutations and genetic code. Mutations are not the same. Mutations cause the same. This is the process of stop. This is the effect of the same. Detail. So, point mutation. Frame shift mutations. Next, TRNA. This is in the adapter molecule, so you can attach and bound and anti-code and amino acid. You can use amino acid and you can use the APE in the moon site. You can use the same thing in the process of the translation. We will see the process in the next site. You can use the same thing in the continuous in the polypeptide chain. We will see proteins in the proteins. So, amino acid is one polypeptide chain is called proteins. That's what we say. Fine. So, this is the translator regions, UTRs. Next, regulation of gene expression. So, how do you regulate this gene? How do you regulate this gene? How do you regulate this gene? That's what we will discuss in this case. Okay, so that's why we have this operators, repressors, then in the lack of operon model, we will see a lot of detail. Lack of operon model, we will see a simple model, we will produce a mRNA. What do you do with repressor? If you bind the operator in this region, you can bind the promoter in this region. That is the ZYA, the 3 gene. Further, the mRNA is the protein produced. Whereas, the lactose in this repressor is bind the repressor. That is the value of free. We will read out polymerase. We will produce the mRNA and the protein. That is the lack of operon. Next, we will see the human genome project. We will sequence the entire genome in the human body. We will use bioinformatics and advanced methodologies. We will store the system and data retrieve. We will use the data to process the data. ஒரு பெரிய project தான் இந்த Human Genome Project அப்படியின் பார்த்தும் அது எவ்வளோ பெரிய mega project அது என்ன தேவா அது எவ்வளோ தரும் கொண்டு வந்தாங்க யார் யார் fund பண்ணாங்க அப்படியின்றுதலாம் detailல் discuss பண்ணிட்டும் தும் பலச் இந்த classல் நமது எப்படி அது sequence பண்ணி எப்படி இது process பண்ணாங்க என்று பார்த்தும் Application and future challenges. So, what do we do in the future? Next, we have seen the DNA fingerprinting. So, DNA fingerprinting is unique. We have the same as 99.9% of the same as the 0.1% of the same as the change. We have the same as 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 आधा रिसॉल्व पन रहते हों, आधा तवर तो रंबे इम्पोर्टेंट था। हमें इंगा पाक रहों, फाइनला। किन स्टडीइंग दी वेरियस जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ अमांग दी पापुलेशंस। पापुलेशन लर को गुड़िये पाला जेनेटिकल डाइवर्सिटीज़ अगंड बुरी करते हों, वो रे इम्पोर्टेंट आना टूल आई दी रिकन नम्मा पाक र Okay, so in the chapter, what do we do in the chapter? We have a lot of 
ஷார்ட்டண்டாக தான் ஒரு சமரி கொடுத்துருக்கேன் இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம லெவன் லெக்சர்ஸில் ஃபுல்லாக படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த லெவன் லெக்சர்ஸை மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணாதீங்க இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் நீட் ப்ரிப்ரேஷன் ஓகே ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த லெவன் லெக்சர்ஸை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் எவா ஃபைன் நான் அகேன் நான் ரிமெம்பர் பண்ணுறேன் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் நம்மளுடைய எம்பி சாட் எக்ஸாம் டிசம்பர் டூ த்ரீ நைன் அண்ட் டென் நடக்க போகுது இது ஒரு சூப்பர்பான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப்பு வேறு லெவல் கிஃப்ட்டு ஃபைவ் டேஸ் இஸ்ரோக்கான ஒரு சூப்பர்பான ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் ப்ரோக்ராம் பல விஷயம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் சிட்டிஸில் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு செம சான்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு உடனே கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் தட் எக்ஸாம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய வேதாந்த நீ தமிழ் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸாக அப்டேட்டாக வரும் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் பா அவங்களும் எம்பி சாட் எக்ஸாம் எழுதி பல ப்ரைஸஸ் வின் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஷேர் பண்ணிடுங்க அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க அண்ட் மறக்காம இந்த டெலகிராம் சேனலையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் தான் அந்த டைம் அசஸ்மெண்ட் சென்ட் பண்ணுறோம் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டெலகிராம் சேனலையும் மறக்காம ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபைன் கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு ஒரு சூப்பர்பான ஒரு செஷன் நியூ சீரீஸில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அன்டில் தென் இட்ஸ் மீ கௌஷிக் ஸ்ரீனிவாஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் யூ வட்டா பை பாய் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கைஸ் பை பாய்